Ready ya? Manavarikal ini berikum. Nyai itu madia wal tukal. Hello orang nan rahir pirikal. Ina ni ke manavarikal beri ke adi kemar ke. Oru vela irukar edangan la malah adi kemar penjai. Vita vita veli ipa mudi lente. Dal wagup lantau kan dal lama dinan sting lo enam terliye. Wagup art kalam adi kemar keringe. Comment kalam adi kemar ker kerde. Technical team la sulli. Semua orang dek komen tegalnya, semua orang pakar mari saya sana, ibu teri dah nanti teri la. First, ragu tu saya beri kerde, ragu tu saya ragu pati matun dah nengi pesa perom. Ragu pati purunjuk kita, ya ka patah tu. Ragu dah kerdukum kodukum, semua agraham. Ragu ye nama mayan, nahl. Inda ragu pati ketawar, paratukur ye ber per marandet ay, ragu pati ketawar paratukur ye ber. Ragu bayum, sani ayum. Purindu kunda le, pada jadi dalam katur kunda dah kah artam. Aga entry ke ragda. Ini adalah nama, ini adalah katur ke, ini adalah kurtur ke lara. Ini adalah tiu, ini boleh ke pera ragu pati matun kaman tu kurangnya. Iwa Sri, nalar pinya, mengada acalam, Arun, Nagendran, Pralaadan, Vela itu, Nyai Ramadhi yang mana kami yang nalar pinya, Sri Ranganadam, Drichchi Sri Ranganadam, Siti Nagalishmi, Iniya Mandiya, mana kami guruji Kasturi, Madeshwaran, Sidayan, Lakna di beri. Aindil rak iran deh, lagna di bawah anak guru bar bayi, pada ni indel kiri pabai alai bilal dal subat tu, nalla subat tu mana, alai bilal lah selalu. Ini yang malai wana kau, cari. Adat eh, ar bas karan set sadik London, London lah bayi, josi embadi kiri ya, set sadik London, ar mutlakshmi, kalabdi. Online wakupil, arwad tumbadi, elodi elodi tu, elodi tu, elodi tu mana wakupukal barla. Semua pona baru, berlain atau sunnah orang, semua orang kemeh. Ibu anda ada, yang mana boleh ada anda ready punya kuritat tangan. Inda online wajib pukul link comment kuda ngan. Unggal udah ya premium video online wajib pukul baru bilai yang kendera. Kita anda tu nur sahaja begitu. Nenek itu punya aje. Unggal comment dek lepas pergi pangan, nali ke kali lepas semua release side. Madia mana kamu kerjai mutlakshmi. Nanda kobal, sinna nanda kobal, irsapan, asokan. Amrita Valley Prabhakaran, Batma Vadi, Char Madhi Jayachandran, Leo Sisila, Radha Krishnan, Kanmani, Uchanin Vettil, Uchanana Subarakali Vettil, Ola Raghu, Thayavayana, Thayavayatra Karagatthu Vettil, Eda Itteru. Eda Kututtar Raya. Nalala Point. Raghu, Uchcha Sivvayi Nirundhal, Thayavayana Karagatthu Vettil, Eda Itteru. Uchcha Saniyin Vettil, Nirundhal, Thayavayana, Manidhanakku Thayavayana Vishayangali Itteru. Yavulo Arpudama, Oru Nunukkama, Oru Vishayatta Sonne. Jodhidatthil, Kadang-kadang punya itu lah, satu periyaya anu bawa tu ikut tu, ada orang lu solli ikut kerja tu kan, barang barang lu wajib ikut kerja tu periyaya usia. Ipan dah ucapan ini betul lah, pokoknya jangan macam condor. Kanmani, alamel, ganapati, amma, nalar pinya, ma, makeshwaru, makeshwaru, mana, mana bi makeshwari, mana bi, mana bi makeshwari, nalar pinya, ma, Lakshmanan, wanakum kerja, arus tu mudah, arus tu na nat pet, ah, yerkan, okay, 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 itu papang, itu papang, ni ngah orang lu contact pon wang. Sandra adi yoga til ragu udan, amar da balik perbakaran. Sandra adi yoga til ragu udan, serende sandra na grahana madinda nail balanggal lepuri erakum. Sandra adi yoga til la grahana, ini lah yang aku mau cikang ama. Oba na cula ini dor perih ya subjek til la na ini dor nade tiru. Ipa under rak rakan rata tan bukundu bawa perai. No rendu rumsha ini pat kerai. Raja Ram Mohan, Ishwaran bela koil. Arul Murugan, Sri Dar Chakravarti, Bano, Kurujiya, Kadagatil Raga Chandra Uliye, Wehite, Wadakam Daranggal. Raga Virku Vidu Kudatwa Naaritu Panandil Marindal Balanne Baarukum. Inda Kamande Perdukoma. Naaunna Nene Kya Ningu Oru Kamande Kudukya Bano Undraungu Kudatwa Kamande. Kadagatil Raga Chandra Nini Uliye, Wehite, Wadakam Daranggal. Matrum Raga Virku Vidu Kudatwa Naaritu Panandil Marindal Balanne Baarukum. Raga Virku Yenda Garakamum Thodarbe Illai. Apo di yeli leh rukum kedewin balan matram rag yelam bawa ke rag dasi mudo berala ataka semanat dah. Arah madibe di todar bondal noy berma, baru, baru. Sukarno dia arah di betul leh rag erandu sukaran parta kadum iana noy yeder kadan, baru. Dengan selakna, arah leh rag panen dalu sukaran kedu, kadum iana noy tak kadan baru, 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 baru. Beri je belakam daranggal. Bano dia kaman tak kupu mudan mekuda kira mata yelah arah di patah raya warna sham. Jay Chandran James, Jodhida Vendor ikut madia orang kengel, Jay Prakash, nan Jodhida Vendor, 
நீங்கள் ஜோதிட மகா சக்கரவர்த்தியாக ஆசீர்வாதங்கள் நல்லா இருப்பீங்க சார் அடுத்ததாக நந்தகுமார் கேபிட்டல் நந்தகுமார் குரு சுக்கரன் இணைவு இதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கோ இன்னைக்கு டைவெர்ட் பண்ணாதீங்க ஒன்லி ராகவ பத்தி மட்டும் மகேஸ்வரியும் ராகவ பத்தி மட்டும் தான் ஆ மகேஸ்வரியோட இன்னொரு கமெண்ட் லக்னத்தில் திக்பலம் பெற்ற செவ்வாய் பார்வை இருக்க எட்டில் ராக ராகவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் நீச்சமாக இருக்கிறான் ஐயோ குழப்பாதீங்க இருங்க இருங்க அந்த பிரகலாதன் வேலாயுதம் ஆன்லை ஆன்லைன் வகுப்புகள் இப்போ பார்க்க முடியுது எல்லாருமே வந்துடும் எழுபத்தாறாவது வீடியோ தெரியல குருவே பண்ண முடியாது ஓகே ஜெயலட்சுமி அம்மா எல்லாம் பார்ப்பாங்க நீங்களே ஃபோன் பண்ண தேவையில்லை அவங்களே வருவாங்க பானு பானு என்ன இன்னைக்கு கேள்வியை குதிச்சிருக்கிறீங்க வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டீங்களா வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஜோசியத்தை ஒரு வழி பண்ணலான்னு வந்துட்டீங்க பௌர்ணமி சந்திரன் ஏழாம் பார்வை பௌர்ணமி சந்திரன் இருப்பு இதெல்லாம் இப்போ இல்லை எங்கு எல்லாம் பாவகம் நசிந்து போகும் குருஜி ஒரு ஒரு மூன்று சுபர் ஒரு பாவகத்தை தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவகம் நசிந்து போகுமா அருமையான கேள்வி இப்போ சொல்ல போகிறது இல்லை ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் அதீத சுபத்துவம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் மூன்று குப சுபர் சுபர் பார்த்தால் இங்கே ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை சொல்லிடுறேன் ஒரு பானுவோட கேள்வி ஜம்ப் ஆகி போகிறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது பானு எங்கு எல்லாம் பாவகம் நசிந்து போகும் குருஜி மூன்று சுபர் ஒரு பாவகத்தை தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவகம் நசிந்து போகுமா ஆமா இந்த இடத்துல தொடர்புன்றது இருப்பு என்கின்ற பலனில் மட்டும் நசிந்து போகும் இந்த இடத்துல பார்வைன்றதுல நசிந்து போகாது மூன்று சுபர் இப்போ அழிச்சிட்டு தானே போட போறேன் ராகு தான் போட போறேன் மூன்று சுபர் ஒரு பாவகத்தை தொடர்பு கொண்டால் இதுக்குத்தானே என் எங்கள் மாமா ஜாதகத்தையே சொன்னேன் குழந்தை இல்லாத எங்கள் மாமா ஜெய் இங்கு ஊத்துனீங்களா ஜெய் பாருங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இதாகுது இப்ப இது எங்க மாமாவுடைய ஜாதகம் வளர் பெரியதான் இருக்கு கடக லக்கணம் வளர்பிரை சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் கிடையாது வளர்பிரை சந்திரன் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு சுக்கரன் சந்திரன் லக்னாதிபதியாகி சந்திரன் வளர்பிரையாக இருக்கிறார் இந்த குரு சுக்கர அமைப்புகளில் என் மாமாவுக்கு குழந்தை இல்லை ஒன்பதாம் பாவகம் பாதிக்கப்பட்டது மாமாவுக்கு குழந்தை இல்லைன்றதும் ஒரு அமைப்பு இந்த ஒன்பதாம் பாவகம் முழுக்க முழுக்க பாக்கிய அமைப்புகள் பாக்கியத்தில் பெரிய பாக்கியம் புத்திர பாக்கியம் தானே என்னுடைய மாமனா மாமாவுடைய ஜாதகம் இந்த இடத்துல அவருக்கு சுத்தமாகவே சந்திர திசை நல்லால சுக்கரதசை குருதசை அவருக்கு வரல சந்திரன் சுக்கரன் எல்லாமே கொஞ்சம் அடிபட்டு போன ஒரு அமைப்பு அதீத சுபத்துவத்தை இது தான் ப பலனாக சொல்கிறேன் சரி இப்போதைக்கு அஞ்சாவது கட்டத்தில் மூணாவது கட்டத்துலையா அஞ்சாவது கட்டத்துலையா பானுவனுடைய இது அமைப்பை பார்ப்போம் அதை விட இந்த எச்சத்தை பார்த்து விடுவோம் ராகுவை பற்றி மட்டும்தான் இப்போ சொல்கிறேன் ராகு கேதுக்கள் ராகவை பற்றி மட்டும்தான் கமெண்ட் கொடுக்கணும் வேறு எதுவும் கமெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு கிளாஸ் ஒரு நிறைவாக போகணும் உச்ச சுபர்களின் வீடுன்னு கூட பார்த்துடலாம் ராகு திசை கேது திசை ராகு கேதுக்கள் ரெண்டுக்கும் ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ராகு கேது தசை திசை இல்லை தசை உச்சனின் வீட்டில் இருக்கின்ற அமைப்பில் சனி செவ்வாயை பற்றி துல்லியமாக சொல்லிட்டேன் சனி செவ்வாயை பற்றி துல்லியமாக சொல்லிட்டேன் சரி புதனுடைய உச்ச வீட்டில் அவர் இருக்கிறார் இந்த ராகுக்கு முப்பது மார்க்கு தான் இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் மேச ரிஷபத்தில் இருந்த அமைப்புகளை விட இந்த ராகுக்கு முப்பது மார்க்கு தான் மிதன ராகு அப்படி ஒன்றும் நல்லவர் இல்லை இவர் நல்லவர் ஒரு நிலையில
இந்த அமைப்புகளில் அவர் நல்லது செய்கிறார் இது ஒரு விதமான மறைமுகமான உச்சமாகிறது இல்லையா ராகு சூரியனோடு இணைந்திருக்க புதன் பரிவர்த்தனை உச்சனுடைய வீடுகளில் இருக்கும்போது புதனோடு அவர் இருப்பது நல்லதுகளை செய்யுது என்ன புதனுடைய காரகத்துவங்களை அதிகமாக தருகிறார் புதனுடைய காரகத்துவங்களை அதிகமாக தருகிறார் அரசியல் தொடர்பை தருகிறார் நேரடியான அதிகாரத்தை தருவதில்லை பலன் மாறுகின்ற இடம் கட்டு 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 சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறேன் பாருங்க சும்மா வளவளம் கழுத்திட்டு போறதுல இது இல்லை வேற எது வேற ஒரு நிமிஷம் அம்மா பான் அம்மா நான் இப்போ வாசிச்ச கமெண்ட்டை வந்து அப்புறமா மறுபடியும் போடுங்கம்மா உங்க கமெண்ட்டை வந்து இப்போ நான் அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து குமிக்கிறீங்க கமெண்ட்டை ஆதி தேவன் மாலை வணக்கம் குருஜி ஆதி தேவன் மாலை வணக்கம் பா 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 நான் அந்த கமெண்ட்டை படிக்கிறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் விட்டுருங்க கீதா வெங்கட் சிம்மத்தில் ராகு சூரிய நினைவு இரண்டு டிகிரியில் இணைந்திருக்கும் ராகு தசை வந்தால் எது முதலே ஆஹா இருங்க 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 கமெண்ட்டை படிக்க மாட்டேன் முதல்ல உச்சனின் ராகு சனி செவ்வாய் சனி செவ்வாயுடைய அதுலேயும் சில நல்ல காரகத்துவங்கள் சனியிடம் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு சனியிடம் இருக்கக்கூடிய நிதானம் மந்தம் இல்லை நிதானம் செவ்வாயிடம் இருக்கக்கூடிய வீரத்துடன் விவேகத்துடன் கூடிய விவேகம் இதை நேற்று நான் போன வாரம் நடத்தியாச்சு சரி இப்போ புதனை பற்றி சொல்லிட்டேன் உச்ச புதன் இருக்கும்போது அவர் இங்கே இருப்பார் அப்போ அந்த உச்ச புதன் இருக்கும்போது இங்கே புதன் பரிவர்த்தனை அடைஞ்ச நிலைமைகளில் இருக்கும்போது இது கன்னியாராக கன்னியாராக ஸ்பெஷல் மிதனராக டல்லு மிதனராகவின் வீட்டில் இருக்கிறவருக்கு சுபத்துவம் கிடைச்சிருந்தால் நல்லது பண்ணுறார் அதே நேரத்தில் வீடு கொடுத்தவன் மட்டும் உச்சனாக இருந்தால் ஆதிபத்தியத்திற்கு ஏற்றார் போல மேஷ லக்கணமாக இருந்தாலும் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பார் ஆயினும் புதனுடைய வீட்டில் இருப்பார் என்கின்ற அமைப்பில் புதனுடைய ஆதிபத்திய காரகத்துவ இரண்டையும் கடனையும் கொடுத்து இந்த ராக சரி மறுபடியும் விளக்கிறேன் படம் போட்டு விளக்கினா தான் தெரியும் படம் போட்டு விளக்கினா தான் தெரியும் ராகு 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 இதா ராகு உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஆறு மூன்றாம் அதிபதியுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் முப்பது மார்க்குகளை மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய மிதன வீட்டில் இருக்கிறார் உபய வீட்டில் புதனுடைய வீட்டில் கண்ணியில் இருப்பது நல்லது மிதனத்தில் இருப்பது நல்லது அல்ல ரிஷபத்தில் இருப்பது நல்லது துலாத்தில் இருப்பது பெரிய நன்மைகளை தராது வார்த்தைகளை அளந்து பேசுகிறவன் கண்ணியில் இருப்பது நல்லது இந்த கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் ராகுவை பற்றி சிலபஸாக நான் நடத்துறதில்ல அவ்வப்போது உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு வரும்பொழுது என் என்னுடைய அனுபவத்தை என்னுடைய ஞானத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியமானது கண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ராகு மிக நல்லவர் யோ நல்லவர்லாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லது செய்வார் யோகம் தருவார் மிதனத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு யோகம் தரமாட்டார் ரிஷபத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு சூப்பர் யோகம் துலாத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு கெடுதல் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னா நல்லது அங்கே இழுத்துடுறாருன்னு அர்த்தம் இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இங்கேயும் அங்கேயும் அவர் செய்யக்கூடாது செய்ய மாட்டார் மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு நல்லவர் விருச்சிகத்தில் இருக்கிற ராகு கெட்டவர் கெடுதல் செய்வார் எப்படி புரிய வைக்கிறேன்றது அப்படியே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு நல்லவர் இங்கே உச்சம் அடைந்தால் செவ்வாயின் சுப அமைப்புகளை செய்யக்கூடியவர் சுபத்துவம் அடைந்தால் அதிகாரம் பண் அதிக ஏன்னா அதிகார வீடு இது யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் மருத்துவம் போன்ற அதிகார வீடு செய்வார் மேஷத்தில் இருப்பவர் அதாவது என்னுடைய நோக்கம் என்ன இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களுடைய வீட்டில் ஒரு வீட்டில் தான் நல்லது செய்வார் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சா 
அண்ணம் பண்டாட்டி அண்ணி தான் சுற்றி வளர்ச்சி அப்படி இப்படிலாம் வர வேண்டாம் இரு அதிபத்தியம் உள்ள வீட்டில் ஒரு வீட்டில் நல்லது செய்யும் போது இன்னொரு வீட்டில் அவர் நல்லது செய்ய மாட்டார் அதில் நான் சுப தன்மைகளை பிரிக்கிறேன் மேஷ லக்கணம் மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ராக நல்லவர் இங்கே அவர் இருக்கவே கூடாது ரிஷபத்தில் இருக்கின்ற ராக நல்லவர் இங்கே பரவாயில்லை கெடுதல் செய்ய மாட்டார்னு சொல்றேன் இங்கே கெடுதல் செய்வார் இங்கே கெடுதல் செய்ய மாட்டார் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் நல்லவர் கெடுதல் செய்ய நல்லது செய்வார் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர் முப்பது மார்க் தான் சொல்லிட்டேன் இந்த நுணுக்க வித்தியாசங்களை மாணவர்கள் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசில் இருக்கக்கூடிய ராகு யோகர் மீனத்தில் இருக்கிறவர் அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோகத்தை செய்ய மாட்டார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய ராகு யோகர் மீனத்தில் இருப்பவர் பரவாயில்லை இந்த ரிஷபத்துலாம் அமைப்புக்கு இங்கே வந்தடணும் இங்கே தனுசு மீனம் ரெண்டுமே அவருக்கு யோக வீடுகளாக சொல்லப்படலை ஆனால் தனுசு கோதண்ட ராகு என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த தனுசு வீடு இந்த வீட்டில் இருப்பது நூறு ரூபாய்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மகரம் யோகம் கும்பம் யோகம் இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் செலப்பஸா ஒரு ராகுன்னு ஒரு இடது எடுத்துக்கிட்டு ராகுவை பற்றி மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இப்படிலாம் நான் கிளாஸ் நடத்தலை மனம் போன போக்கில் கிளாஸ் நடத்துகிறேன் நேரமின்றி நடத்துகிறேன் இயல்பாக நடத்துகிறேன் ஆகவே இயல்பாக நான் என்ன எப்போ சொல்கிறேனோ அப்போ பிடிச்சிக்கணும் நல்லவன் நல்லவன் இல்லை நல்லவன் அப்படி ஒன்றும் பரவாயில்லை நல்லவன் கெட்டவன் நல்லவன் பரவாயில்லை நல்லவன் கெட்டவன் இந்த பன்னெண்டு இதை பார்த்துக்கிட்டீங்களா நல்லவன் கெட்டவன் இங்கே ஒரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கடகம் நல்ல வீடு செவ்வாயில் இங்கே நல்ல வீடு இல்லை சரி இப்போ உச்சனுடைய வீட்டில் அவர் இங்கே உட்கார்ந்தார்னா இங்கே மூன்று ஆறு கூடிய பலன்களை செய்வார் மூன்றாம் இடத்து பலன்களையும் ஆறாம் இடத்து பலன்களையும் சரிசமமாக செய்யக்கூடியவர் ஆனால் என்ன இந்த இடத்துல உச்ச பலம் என்பது ராகுவிற்கு மாறாத ஒன்று மாறாத ஒன்று உச்சன் 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 வீட்டில் ராக அமர்ந்திருக்கிறார் பா தப்பு சம்பா பதினெட்டு வருஷம்னு சொல்லிக்கலாம் கெடுதல் இருக்காது லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து நன்மைகள் இருக்கும் லக்னாதிபதி எத்தகைய வலுவோடு இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து அங்கே நன்மைகள் இருக்கும் ஏன்னா நான் அவர் கொடுக்கறத பிடிச்சிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கை வேணும்னு சொல்லிடுவேன் ஆகவே உச்சனின் வீடு என்றாலே மாணவர்கள் தைரியமாக படி பண்ணலாம் அந்த லாக ராகதசம் உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் அதற்கப்புறம் உள்ளே சென்று எவ்வளவு எப்படி எந்த முறையில் அப்படின்னு பார்த்துடணும் எவ்வளவு என்பது அவருடைய சுபத்துவ பாவத்தை பொறுத்தது எப்படி என்பது அந்த ராக இருக்கின்ற வீட்டின் ஆதிபத்திய அமைப்புகளை பொறுத்தது எந்த அளவிற்கு என்பது லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்தது இவ்வளோதாங்க என்னங்க ஜோசியம் சிம்பிளுங்க ஜோசியம் இவ்வளவு தான் சரி அப்போ இந்த இடத்துல ராகு இதனை எடுத்து அப்படியே வந்துட்டோம்னா இப்போ நான் போட்டு இந்த இதுக்கு வந்துடுறேன் சூரியனுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ நான் சொன்ன பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ இந்த பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல கெட்டது சொல்லிக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல கெட்டது இந்த இடத்துல கெட்டது இந்த இடத்துல பரவாயில்லை இந்த இடத்துல கெட்ட 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 கெட்டது இந்த இடத்துல பரவாயில்ல இந்த இடத்துல பரவாயில்ல இந்த இடத்துல கெட்டது இந்த இடத்துல பரவாயில்ல சனி செவ்வாயோட ஸ்திர வீடுகள்னு பிரிச்சம் பாருங்க அதை இப்போ இங்கே எப்படி இப்படி சொல்லித்தரேன் பாருங்க சனி செவ்வாயோட ஸ்திர வீடுகளில் ச இவர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ராகு அப்போ இதை இங்கே வந்து ஈராதிபத்திய கிரக ரீதியாக உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல நல்லதுன்னா இந்த இடத்துல தப்புன்னு தான் அர்த்தம் சரி இது பூமி பூமியின் மீது இருள் படக்கூடாது ராகு இங்கே இருக்கிறார் சூரியன் இங்கே இருக்கிறார் உச்ச சூரியனின் வீட்டில் ராக இருக்கிறார் இவர் அதிகாரத்திற்கு ஆசைப்படுபவராக மறைமுக அதிகாரம் கொண்டவராக ஓரளவிற்கு அறியப்பட்டவராக இருக்கிறார் அரசியல்வாதிகளுடைய தொடர்பில் இருக்கிறார் அரசியல்வாதிகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு இந்த என்னடுதான் இருந்தால் சிம்மா சிம்மத்தில் ராக இருக்கக்கூடாது கெட்டவன் சிம்மாதிபதி உச்சம் எங்கே வந்தாலும் உச்சம்னு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ராகுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல ராகுவை பற்றி ஒரு கண்ணில் பல் படிச்சிடணும் அப்போ இந்த இடத்துல சிம்மாதிபதி உச்சம் என்கின்ற லெவலில் இந்த இடத்துல ஓரளவிற்கு நல்ல பலன்களாகவே இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் இந்த இடத்துல நல்ல பலன்களாக அதாவது ராகு அப்படி ஒன்றை கெடுக்க மாட்டார் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து பலன்கள் எங்கே மாறும் இங்கே நேரடி அதிகாரம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவேன் இங்கே நேரடி அதிகாரம் கிடைக்காது பலன்கள் எங்கே மாறும் நேரடி அதிகாரம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன கடுமையான அமைப்பு சிமத்தில் ராகு சிமாதிபதி கூடுதல் சுபத்துவம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜாதகத்திலேயும் கலைஞர் ஜாதகத்திலேயும் ராகு சிம்மத்தில் இருக்கு இதில் இருக்கு எப்படி அவர் மந்திரி கிந்திரின்னு ஆனார்னா இதுதான் பதில் 
கடக லக்னம் லக்னாதிபதி பூரணச்சந்திரன் திக்பலம் பத்தில் சூரியன் உச்சம் சிம்மம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பது மார்க்கு குறைஞ்சி போச்சு முப்பத்தி மூணு மார்க்கு குறைஞ்சி போச்சு இங்கே ஒரு முப்பத்தி மூணு இங்கே ஒரு முப்பத்தி மூணு அறுபத்தாறு மார்க் கிடச்சி போச்சு பத்தில் சூரியன் திக்பலம் பௌர்ணமி சந்திரன் பார்வை சிம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகிற்கு குருவின் பார்வை கிடச்சி போச்சு முடிஞ்சு போச்சு ஜோசியத்தை எப்போ எப்படி எப்படி கணிக்கிறதப்ப பலன்கள் எப்படி எடுப்பது ஒரு பலன் எடுக்கின்ற முறையை எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறேன் எங்கேயா பலன் இருக்குது இதில் தான் பலன் இருக்கு சிம்மத்தில் ராகு நல்லா இல்லை நேரடி அதிகாரம் கிடைக்காது சூரியன் மட்டும் உச்சமாக இருக்கிறார் ஒரு சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறனால என்ன அவர் மந்திரிங்க பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி கலெக்டருங்க பின்னாடி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு பின்னாடி ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவர்களால் அறியப்பட்டவராக இருக்கிறார் அதிகாரம் உள்ளவர்களோடு இணைந்திருக்கிறார் கலெக்டருடைய பொண்டாட்டியாக இருக்கிறார் மறைமுகமான அதிகாரம் இவருக்கு கிடைக்கிறது நேரடியாக அவர் யாரையும் உத்த உத்தரவிட முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் இவரே ஐஏஎஸ் ஆதிரியுடைய மனைவியாக இருக்கிறார் மந்திரியுடைய மனைவியாக இருக்கிறார் எடப்பாடியின் மனைவியாக இருக்கிறார் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மனைவியாக இருக்கிறார் மறைமுகமான அதிகாரம் சிம்மம் கெட்டு சிம்மாதிபதி உச்சம் அப்படியே பலன்கள் வேறு மாதிரியாக மாறுகின்றன இவரே இப்போது அதிகாரியாக இருக்கிறார் அந்த ராகவிற்கு இங்கே குருவால் சுபத்துவம் கிடைத்தது இவர் சிம்மம் இப்போது சுபத்துவம் ஆகிறது அதிகாரம் ஓரளவிற்கு குறைந்த நபராக இருக்கிறார் இவர் பிரதமராக இல்லை இவர் முதல்வராக இல்லை இவர் மந்திரியாக இல்லை இவர் எம்எல்ஏவாக இல்லை ஆயினும் ஒரு நிலையில் அதிகாரம் உள்ளவராக அரசியல் பங்கேற்பவராக நேரடி அதிகாரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் குரு இல்லை நேரடி அதிகாரம் இல்லை குரு இருக்கிறார் நேரடி அதிகாரம் இருக்கிறது முதல்வராகவே இருக்கிறார் மந்திரியாகவே இருக்கிறார் சிம்மாதிபதியும் சுபத்துவமாகிவிட்டார் சிம்மமும் சுபத்துவமாகிவிட்டது முதல் மந்திரிக்கு கீழே மந்திரியாக இருக்கிறார் அதிகாரம் உள்ள எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார் இவரும் ஓரளவுள்ள அதிகாரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவ்வளவுதாங்க கமெண்ட் படிக்க போறது இல்லை லேச புரியணும் இந்த ராகுவ நான் எப்படி சொல்றேனோ அப்படியே மற்ற கிரகங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே மற்ற கிரகங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ராகு அமைப்பு அப்படியே வந்துவிட வேண்டும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்ப ஒரு உச்சனுடைய போன கிளாஸ்ல சனி செவ்வாய் உச்சமானால் எப்படின்றத சொன்னேன் இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த இந்த இது வந்து அப்படியே மனசுல வந்துடணும் ஒரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகம் இன்னொரு ஆதிபத்தியம் ஒரு ஆதிபத்தியத்தில் அவர் உட்காரும் போது அவர் நல்லது செய்கிறார்னா அடுத்த ஆதிபத்தியத்தில் மந்தத்தை செய்கிறார் அடுத்த ஆதிபத்தியத்தில் என்ன மந்தத்தை செய்கிறார் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேனே யோசிக்கக்கூடாது மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த இந்த விஷயம் பசுமரத்தானின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பசுமரத்தானி போல ம பதியனா ராகு இஸ் த ஸ்வீட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்வீட் ராஸ்கல் ராகு ஒரு இனிமையான மோசடிக்காரன் ராகு ஒரு ஸ்வீட் ராஸ்கல் ராகுவை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு ஜோசியம் புரிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் ராகு ராகுவை தவிர்த்து ஜோதிடம் இல்லை ராகு தான் சகலத்தையும் தடுக்கக்கூடிய கிரகம் சகலத்தையும் கிரகணப்படுத்தக்கூடிய கிரகம் சூரியனையே மறைக்கக்கூடிய கிரகம் ஒரு வலிமையான அத்தனை ஏ வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்டையில் போட்டு பார்த்துட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் அப்போ அந்த ராகுவை பற்றி அப்படியே மனசில் முழுக்க முழுக்க தேய்க்க இது பண்ணணும் அப்போ நேற்று நான் உச்சனுடைய வீடுகளில் சொன்னதை இன்னைக்கு நான் சொல்கிறது இந்த அமைப்பை அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும் கன்னியாராக நல்லவர் இவர் அப்படி ஒன்றும் நல்லவர் இல்லை சூப்பர் ரிஷபம் பரவாயில்லை சூப்பர் மோசம் பரவாயில்லை அப்படி ஒன்றும் மோசம் இல்லை நன்று கெடுதல் இந்த அமைப்புகளோடு அப்படியே தொடர்பு படுத்தி கொண்டு முதல்ல அதைத்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு கிரகத்திற்கும் பலன் அறியும் போது அந்த படிநிலை அடுக்குகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா ராகுவிற்கு மட்டும் உச்சத்தை நான் சொல்லல தசை நடத்துகின்ற நாதன் உச்சனுடைய வீட்டில் இருந்தாலே நல்லது செய்வார்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப நம்ம காம்பினேஷனை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வலயமாக ஒவ்வொரு நூலாக சேர்ந்துதான் கையராக மாறுகிறது ஒவ்வொரு நூலும் சேர்ந்துதான் புடவையாக ஃபேன் ஷர்ட்டாக சட்டையாக மாறுகிறது அப்ப அந்த பலன்கள் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஒவ்வொரு நூலாக நம்ம எடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு நிலையில இப்போ நான் ஏற்கனவே நேற்று சொன்ன மாதிரி ராகுவிற்கு பலன் எடுக்கிறது ராகு இதற்கடுத்து டிகிரி அமைப்புகளுக்கு அப்படியே உள்ளே வரும்போது இந்த உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் போது உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற கிரகம் சனி செவ்வாயாக இருந்தாலும் கூட ஓரளவிற்கு அந்த நல்ல காரகத்துவங்களை சனியின் நிதானம் மந்தமில்லை நிதானத்தை இந்த மாதிரியாக புரிந்து கொண்டு இதனை எடுத்து இப்போ புதனை கடத்து இப்போ இதை சொல்லிட்டேனா சுக்கனுடைய வீடு ராகு 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 
ராகு உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற இப்ப இந்த இடத்துல நான் இதுக்கு வந்துருவேன் இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் இங்க வந்துடும் சூரியன் உச்ச சுக்கரன் இந்த இடத்தில் ரிஷபராக உடனே மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கவனம் வந்துடும் என்ன எனக்கு இப்படித்தான் இருக்கிறார் ராகு இந்த எனக்கு என்னுடைய ஜாதகத்தில் ராகு இப்படித்தான் இருக்கிறார் மாணவர்கள் எல்லோரும் அறிந்தது தன்னுடைய ஜாதகத்தை முதல் வெளியாக ஓப்பனாக பொய் சொல்லாமல் போட்ட முதல் ஜோசியை நான் நான் தான் இருப்பேன் எனக்கு முந்தின தலைமுறையில் கூட எல்லாருமே பெரிய சீக்கிரட்டு மாதிரி மறைச்சிருக்கிறாங்க என்னென்னா யாருனா செய்வனை வச்சுருவாங்க யாருனா மாந்திரிகம் பண்ணுவாங்க கடவுளே நான் எங்கே போய் சொல்கிறது நான் எங்கே போய் சொல்கிறது ஜாதகம் அறிந்தால் நம்முடைய மோசமான தசாபக்திகள் தெரிந்தால் நம்மை கவிழ்த்து விடுவார்கள் இப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டது நிச்சயிக்கப்பட்டது நடந்தானே தீரம் அதையே நம்ம பக்குவமாக ஏற்றிக்க என்றோ ஒரு நாள் நான் இல்லாமல் போய்விடுவேன் இல்லையா என்றோ ஒரு நாள் நான் இல்லாமல் போய்விடுவேன் நீங்களும் அப்படித்தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு நாள் நம்ம யாருமே இல்லை அது என்றைக்கோ நிச்சயிக்கப்பட்டது தானே சில நாட்கள் சில மாதங்கள் சில வாரங்கள் சில வருடங்கள் வேறுபடியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பொதுவெளியில் என்னுடைய ஜாதகத்தை விரிவாக விளக்கிய முதல் ஜோதிடன் ஆனால் எனக்கு அப்புறம் இந்த விளக்கம் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருமே வர்றாங்கன்றது பெருமையாகவே இருக்குது இப்போ இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இது அந்த இடத்துல பீடிக்க போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ராகு என்னை இவ்வளவையும் செய்ய தோண்டினார் நாற்பத்தி மூணு வயசில் வருதடா அந்த ராகு என்ன செய்யும் என்ன செய்யும் என்ன செய்யும் என்ன செய்யும் என்ன செய்யும்னு சொல்லிட்டு பதினேழு பதினெட்டு வயதிலிருந்தே இந்த ராகுவை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்லி ஆராய்ச்சியாக வந்து செவ்வாய் திசையில் என்னுடைய கணிப்பு முற்றுமாக இருந்து சந்திர திசையிலேயே எனக்கு என்னுடைய சந்திர திசையிலேயே எனக்கு என்னென்ன நடக்குன்றது ஒரு அஞ்சு வருஷம் என்னால் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சது எப்படின்னு சொன்னால் சந்திர திசை சுயபக்தியில் எனக்கு திருமணம் நடக்கணும் எங்கள் சித்தப்பா ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜர் ஒரு பகுதியில் சென்னையின் ஒரு பகுதியில் பல்லாரத்தில் பிரபலமாக இருந்த என்னுடைய சித்தப்பா என்னுடைய சித்தப்பா வந்து பிரபலமாக இருந்தார் பல்லாரத்தில் இன்றைக்கும் பல்லாரத்தில் அவர் இன்றைக்கும் அவரை பற்றி நினைவு கூறுவங்க இருக்கிறாங்க அவர் இறந்துட்டார் இப்போ சந்திர திசை சுயபக்தியில் தாண்டா அம்மானே உனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் இல்லை சித்தப்பா சந்திர திசை சுக்கரபக்தியில் தான் எனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் சந்திர திசை சுக்கரபக்தியில் என்னுடைய கல்யாணத்தனுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு இப்படியே பார்த்து சொன்னார் டே நீ ஒரு மாதிரியான ஆள் தாண்டா கரெக்டாக சொன்னியே எப்படி சொன்னேன் அப்படி தான் சித்தப்பா நான் சொன்ன தேதியில் தான் கல்யாணம் அதே மாதிரி செவ்வாய் திசையில் எனக்கு இப்படி நடக்கணும்னு சொன்னேன் செவ்வாய் திசையில் அதே மாதிரி அந்தந்த அந்தந்த தாசை அப்போல்லாம் ஒரு பெரிய இந்த கட்ட காலகட்டங்கள் அது வந்து மாணவர்களுக்கு வந்துடணும் நம்ம மனசு நமக்கு பொய் சொல்லாது நம்ம ஜாதகம் நம்மக்கிட்ட பொய் சொல்லாது நமக்கு உள்ளே நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இதைத்தான் நம்ம வந்து ஜாதகத்தை வாடிக்கையாளர்கிட்ட கேட்டு சில விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஒரு லக்ன சந்தி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன நடந்தது நான் இப்போ சில நேரம் கடுமையான ப்ரொடிக்ஷன் நேரத்தில் என்ன பண்ணுவேன்னா உன் மனசில் என்ன தோணுது இப்போ அப்படின்னு கேட்பேன் உங்கள் மனசில் வேலையை விட்டுடலான்னு தோணுதா விடக்கூடாது தோணுமே தோணுதா சில கடினமான ப்ரொடிக்ஷன் அமைப்புகளில் இப்போ என்ன இல்லை சார் உங்களை சுற்றி மூணு மாதமாக என்ன நடக்குதுன்னு கேட்பேன் சார் அது திடீர்னு மா மச்சாங்கார வந்து வாங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்சம் போடுங்க நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் போடுறேன் ஆஹா அப்படியா அதை வச்சு அந்த நூலை கொண்டு அப்படியே பிடித்து கொண்டே போய் செய்யாதே ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு இது வருது ஒரு வருஷம் கழிச்சு இது வருது அடுத்த வருஷம் என் அஷ்டம சனி ஆரம்பிக்குது அடுத்த வருஷம் ஆறு எட்டு புக்தி ஆரம்பிக்குது அடுத்த வருஷம் உனக்கு மேஷ லக்கணம் உனக்கு புதன் புக்தி ஆகுது மச்சானும் காணாத போயிடுவார் மச்சானுடைய உறவும் காணாதது போய் ஊம்பணமும் காணாத போயிடும்னு வே இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது போன்ற ஒரு சூழல்களில் தான் இந்த ராகு எனக்கு என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் ராகு திசை இந்த நிலையில் இப்படி ஆனால் எனக்கும் நான் கடவுள் இல்லை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி ராகு திசையில் சுஜாதாவை கருத்து எழுத்தாளனா நான் ஒருவேணும் ப்ரெடிக் பண்ணேன் நான் எழுத்தாளனாக தான் இருக்கிறேன் ஜோசி எழுத்தன் சுஜாதா எழுத்தாளனாக இல்லை ஜோசி எழுத்தாளனாக இருக்கிறேன் ராகு திசை எனக்கு எந்த அமைப்புகளில் யார் யாருடைய வீடுகளில் இப்படி இப்படி இருக்கிறது அப்படின்ற போது அங்கே சூரியனை வைத்தும் செவ்வாயை வைத்தும் நான் ப்ரெடிக் பண்ண சில விஷயங்கள் சற்று மாறுபாடு ஆனால் ராகு திசையில் உயர்வான நிலைமையில் இருப்பேன் அப்படின்றத கணித்தேன் ஏன்னா ஆழ்மனதில் எனக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஜோசியராக வர்றதில் தயக்கம் விருப்பமின்மை இருந்தது அப்போத்தான் இதை உணர்ந்த மனசை கல்ட்டி வச்சுட்டு ஜோசியம் பார்த்தா தான் உன்னால் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் உனக்கு ஜோசியம் பார்க்கறதுல விருப்பம் இல்லை உனக்கு ஜோசியம் பார்க்கறதுல விருப்பம் இல்லாத காரணத்தினால நீ நீ எழுத்தால் அவன் அவன் நீ இப்போ நீயே உன்னை பற்றி தப்பாக ப்ரொடிக்ட் பண்ணிட்ட அதனால தான் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்ல
இந்த அஞ்சில் ராகு பன்னெண்டில் ராகு இந்த இடத்துல பன்னெண்டாம் இடம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டெல்லாம் செயல்படாது ஒவ்வொரு பாவகத்திலும் நன்மைகளும் இருக்கின்றன தீமைகளும் இருக்கின்றன இந்த பனிரெண்டாம் பாவகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு உச்ச நடுவரை வீட்டில் அமர்ந்தால் என்ன பண்ணுவார் செலவு செய்வதற்கு ஏற்ற தனத்தை கொடுப்பார் செலவுகளை தருவார் செலவு பண்ணணும் காசு பண்ணும்ல இவர் கொடுக்குற காசை விட இவர் தான் காசு கொடுப்பார் சரி இந்த ராகு இந்த இடத்துல நல்ல பலனை செய்யணும் எப்படி பலனை செய்யணும் ஒரு கேந்திராதிபதியோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் நான்கு ஏழு பத்து லக்கணம் இந்த இடத்துல நான்கு ஒன்று நான்கு கூடியவரோட சேர முடியாது ஏன்னா இது கோணத்தில் இருக்கிறார் கோணத்தில் இருக்கின்ற ராகு கேந்திரத்தில் கேந்திர அதிபதியோடு சேர்ந்திருந்தால் யோகத்தை செய்வார் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் உச்சனுடைய இருக்கணும்னா இவர் இந்த புதனோட அவர் சேர்ந்திருக்க முடியாது அப்போ இந்த குருவோட ஏழு பத்து கூடிய குருவோட இங்கே சேர்ந்திருக்கணும் இதுதாங்க நல்ல பலன் எனக்கு இங்கே சேர்ந்திருக்கிறார் செலவுகளுக்கு காசு கொடுக்கிறார் ஆண்டவ முனையத்தில் நல்லா செலவு பண்ணுறேன் வருமானம் வர்றதுனால செலவு பண்ணுறேன் நல்லதுக்கு செலவு பண்ணுறேன் உதவி பண்ணுறேன் இந்த இப்போ மாநாடு நடத்துகிறேன் எவ்வளோ செலவாகுன்றது எனக்கே தெரியாது என்னுடைய ஒரு மாத வருமானம் முழுக்க முழுக்க செலவாகும் ஆயினும் பிடிவாதமாக இருக்கிறேன் யாரிடமும் வாங்கக்கூடாது ஜோதிடத்திற்காக வாங்க செய்யக்கூடிய செல அமைப்பு வாங்கக்கூடிய பணம் ஜோதிடத்திற்காகவே செலவாகிறத பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான மனப்போக்குகளை செலவு செய்யக்கூடிய தன்மைகளை இங்கே ராகு செலவு செய்யணும்னா பணம் வரணும்னா அப்போ இங்கே நமக்கு வருமானம் வரப்போகுது ராகு திசையில் அர்த்தம் இப்போ இந்த 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 ரெண்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஐந்தில் இருக்க இங்கே அவர் சுவரோடு இயற்கை சுவரோடு இருக்கிறார் பனிரெண்டில் இருக்கக்கூடியவர் பனிரெண்டாம் இடத்தை சுபத்துவமாக செய்கிறார் பனிரெண்டாம் இடத்துல ராகு மட்டும் தனித்திருந்தால் தூக்கம் இல்லை குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் பனிரெண்டாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிறார் இறுதி அமைப்புகள் வலுவாக இருக்கின்றன படுத்தவுன்னா தூங்கிடுவேன் எந்த கஷ்டமும் இல்லை என்னை பற்றி நான் பெருமையாக சொல்லலை இந்த இடத்துல என்னை தற்புகழ்ச்சியாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது என் நான் எனக்கு பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்கின்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் என்னுடைய ராக திசையை நீங்கள் நிறைய பேர் உற்று நோக்கிறதுனால எனக்கு நடக்கின்றதை நான் சொல்கிறேன் பொய் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் மற்றபடி இந்த ராகு எனக்கும் என்னுடைய இயல்பிற்கும் என்னுடைய வயதிற்கும் என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் எனக்கு தொல்லைகளையும் நல்லதுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறதுன்றதான் அர்த்தம் எப்பெல்லாம் கேது அந்தர வருதோ எப்பெல்லாம் செவ்வா அந்தர வருதோ அப்பெல்லாம் நான் பாதிக்கப்படுவேன் அப்போ கேது புக்திலையும் செவ்வா புக்திலையும் நான் பாதிக்கப்படுவேன் இப்படித்தான் நீங்கள் ராக திசையை கணக்கு எடுக்கணும் ராக திசைன மாணவர்கள் அவ்வளவு ஆர்வமாக வரீங்க ராகுவை பற்றி நான் வருஷம் முழுக்க கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் ம் ஆகான்னுவீங்க சரி அப்போ இந்த இடத்துல ஆக இப்போ நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா பன்னிரெண்டாம் இடமாக இந்த இடத்துல ஒரு மயக்கம் வந்துடும் மறைவு ஸ்தானத்தில் போய் ஆறுகிட்ட இந்த ஒரு பானை கேட்டிருந்தாங்களே ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் ராகு மறைஞ்சா ஆறு எட்டு பன்னெண்டெல்லாம் இங்கே செல்லுபடி ஆகாது ஆறு பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்ச ராகு எனக்கு என் என்னுடைய இளம் வயது காலத்தில் நான் எத்தனை ஜோசியராக பார்த்துருப்பேன் என்னுடைய கேள்வி ஒரே கேள்வி தான் தான் இருக்கும் எங்கள் பகுதியில் எங்கள் மாவட்டத்தின் மிக பிரபலமான ஒருத்தர் ஜோசியர் எடுத்த உடனே இதெல்லாம் எங்கே தேரப்போகுது பன்னெண்டில் ராகு அவ்வளோதான் தூ பீட இப்படி தான் சொன்னார் நான் அவரை அப்படியே இப்படி பார்த்தேன் டீனேஜ்லேயே ஆ ராகு திசை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு சென்னையின் மிக பிரபலமான மிக 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 பிரபலமான ஜோதிடர் இந்த இப்போ போட்டேனே சுக்கரன் சந்திரன் குரு கடகலக்கணம் என்னுடைய மாமா ஜோசிய பைத்தியம் அந்த காலத்திலேயே நிறையா வாங்கின ஜோசியர் என்னை கூப்பிட்டு போகிறாரு அவருடைய சந்திர திசையை பற்றி கேட்குறாரு முதல்ல என்னுடைய ராகு திசையை பற்றி சொல்கிறாரு ராகு திசையா என்னுடைய ஜாதகம் என்று சொல்லாமல் இவர் சொல்லுகிறார் ராகு திசை எப்படி இருக்கா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ராகு போய் பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சிட்டார் மிக பிரபலமான ஜோதிடர் இன்றைக்கும் நினைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ராகு வந்து பன்னெண்டில் போய் ராகு மறைஞ்சிட்டாலே நல்லது செய்ய மாட்டாருங்க ராகு திசையில் ரோட்டில் சுத்தம் ஆயிவேன் யார் சொந்தக்கார பையனா நான் கம்மி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இளைஞன் அவருடைய சந்திர திசையை கேட்கிறார் அவருடைய சந்திர திசையில் அதீதமான சுபத்து அமைப்புகளை சொல்கிறேன் சந்திர திசையில் நீ அந்த காரில் போவே இந்த காரில் போவேன்னார் இந்த கணிக்கும் விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய தவறுகள் நான் தான் பெரிய ஆள் நான் தான் மேதமையான ஆள்னு சொல்ல வரல யாராக இருந்தாலும் சில நிலைகள் பிடிபட வேண்டும் என்பதற்காக மாணவர்களுக்கு இந்த தெல்ல தெளிவான முறை அமைப்புகளை கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் டக்குன்னு இந்த அதீத சுபத்துவத்திற்கு மூன்று சுவர்களை ஒருவர் கேட்டார் இப்போ இந்த ராகு அமைப்புகளுக்கு சில நிலைகளை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோவில் எனக்கு அது அந்த அமைப்புகள் இப்போது உங்களுக்கு சொல்ல முடிகிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ 
இங்கிருந்தால் அவர் கோணாதிபதியோடு இருக்க வேண்டும் கேந்திராதிபதியோடு இருக்க வேண்டும் இந்த கேந்திரம் உச்சமாக இருந்தால் இங்கே புதன் வர முடியாது என்கின்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் இங்கேயும் குருவோடு இருக்கணும் இங்கேயும் குருவோடு இருக்கணும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தின் சுபத்தன்மைகள் மிகப்பெரிய அமைப்புகள் செலவு செய்யக்கூடிய ஒன்று நல்ல முறையில் செல் நல்லதுக்காக செலவு பண்ணுறது தான் நல்லதுக்காக வீண் செலவில்லை நன்கொடையாக தானமாக சந்தோஷமாக கொடுக்கக்கூடிய நல்ல செலவுகளை நல் நல்ல அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சுபர்களோடு இருக்கக்கூடியவராக தருவார் பனிரெண்டாம் இடம் என்பதை பார்த்து மயங்கிவிட வேண்டாம் மற்ற விஷயத்தில் எல்லாம் போயிடாதீங்க அப்படி இப்படி மூணாறு பண்ண பதினொன்று பத்து இதிலெல்லாம் போயிடாதீங்க ராகுவை பற்றி உங்களுக்கு புரியவே புரியாது மறு மறுபடியும் மறுபடியும் உங்கள் ஆசா நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு சொல்வேன் இந்த நூற்றாண்டிலும் இல்லை எந்த நூற்றாண்டிலும் ராகுவை பற்றி பேசும்போது நான் நினைக்கப்படுவேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாருமே சொல்லல ராகுவை இனிமே யார் ராகுவை பற்றி சொன்னாலும் எனக்கு பின்னாடி வர்றவங்க தான் மூல நூல்கள்லேயே மூன்று பக்கத்திற்கு மேலே மூணு ஸ்லோகத்துக்கு மேலே ஆறு ஸ்லோகத்துக்கு மேலே ராகுவை பற்றி கிடையாது ஏன்னா பெரியவர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீயே உணர்ந்து அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கடா போட நாளே வரிதாண்டா ஏ வீடு கொடுத்தவனுடைய வீடு கொடுத்தவன் வீடு யார் இருக்கிற வீடு கொடுத்தவனை பற்றியும் தன்னோட சேர்ந்த தன்னோட பார்த்த தன்னுடைய அமைப்புகளை பற்றி ராகு செய்யும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நம்ம அதை விளக்குறோம் அவ்வளோதான் சரி இந்த இடத்துல உச்சனுடைய வீட்டில் சுக்கர உச்சன் சுக்கரன் உச்சனாக இருக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு கேள்வி ஆ சுப சூப்பர் கேள்வி வந்தது டக்கடை ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த கேள்வியும் படித்தேன் இல்லையா என்ன படித்தேன் அப்போ அசுபர் வீட்டில் சனி செவ்வாயுடைய வீட்டில் சனி செவ்வாயுடைய வீட்டில் இந்த ராகு இருக்கும் பொழுது நீ சனியின் சனியின் செவ்வாயின் அசுப காரகத்துவங்களை நீக்கி சுப காரகத்துவங்களை தருவார் அப்படின்னு சொன்னியா அப்போ குரு சுக்கரனுடைய வீட்டில் குரு சுக்கரனுடைய வீட்டில் அதீத சுபத்தன்மையை செய்வார் கிளாஸ் குரு சுக்கரனுடைய வீட்டில் இப்போ சுக்கரனுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து குருவுக்குன்னு சொல்லிடுறேன் குரு கமெண்ட்டு பார்க்க மாட்டேன் நிதானமாக பார்க்குறேன் கமெண்ட் பார்த்தா இப்போ ஃப்ளோ போயிடும் கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு கிளாஸு நான் கமெண்ட் பார்க்குற மாதிரி ஐடியா இல்லை அப்போ இந்த கேள்வியும் கரெக்டு போன வாரம் விளக்கிட்டியே போன வாரம் வந்து உச்சசனி உச்ச செவ்வாயுடைய இது விளக்கணும் நல்லாவே இருந்தது உங்களுக்கு அப்போ உச்சசனி உச்ச செவ்வாயுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அது உச்ச சுக்கரன் உச்ச குருவின் வீட்டில் இதை இந்த வாரம் பார்த்துருவோம் இந்த சுக்கரன் நல்ல கெட்ட காரகத்துவங்களை கொண்டவர் அல்ல குருவும் நல்ல கெட்ட காரகத்துவங்களை கொண்டவர்கள் இல்லை இவர்கள் இருவரிடம் இருக்கிறது அத்தனையும் நல்ல கரா நல்ல காரகத்துவம் அதுக்காக குரு கெடுதல் பட மாட்டா பண்ணது பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சுக்கரன் கெடுதல் பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆதிபத்தியங்களுக்கு ஏற்ப அவ அவர்கள் கெடுதலான பலன்களை செய்வார்களே தவிர இயல்பாகவே அவர்கள் நல்ல காரகத்துவங்களை கொண்டவர்கள் இந்த வார்த்தைகளை கடுமையான அமைப்பில் நீங்கள் மனசில் தேர்க்கணும் தேர்த்துக்கணும் குருவும் சுக்கரனும் கெடுதல் பண்ணுறதே இல்லையா தனுசில் கணத்துக்கு சுக்கரன் கெடுதல் பண்ணுறது இல்லையா ரிஷப்ல கணத்துக்கு கொடுத்த கெடுதல் பண்ணுறது இல்லையான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆதிபத்தியத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் கெடுதலை தருவார்கள் இதற்குத்தான் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் சனி ஒரு கிலோ இரும்பு தூக்கி படிக்கல்லுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் தராசில் படிக்கல் போட்டு நிறுத்துவாங்கல்ல அந்த ஒரு கிலோ படிக்கலை தூக்கி சனி அப்படியே மூஞ்சில் அடிப்பார் மூஞ்சி அப்படியே ரத்தனை பிச்சுக்கிட்டு ஒழுகும் குரு அதே ஒரு கிலோ அளவிலான வெயிட்டிலான பஞ்சு பொதியை வைத்து அதுவும் ஒரு கிலோ வெயிட்டு தான் அந்த பஞ்சு பொதியை வச்சு குரு மூஞ்சில் அடிப்பார் ஊம காயமாக தான் படும் இந்த காரக ஆதிபத்திய நுணுக்க அமைப்புகளை எப்பொழுது மாணவர்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போதான் மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் அடிப்படையில் என்னென்ன அமைப்புகள் மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளில் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் ஜோதிடம் வந்து லாஜிக்கலானது லாட்டரல் ஆனது லாட்டரல் திங்கிங் அப்படிங்கிற அமைப்பில் ஆனது இப்போ நான் பகுத்து சொன்ன மாதிரி இந்த வீடுல இப்படி இந்த வீடுல இப்படி இந்த வீடுல இப்படி இந்த வீடுல இப்படி ஏன் அந்த இருபா இரு ஆதிபத்தியத்தை கொண்டு அப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்போ உச்ச சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடியராக உச்ச குருவுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடியராக எப்படிப்பட்ட பலன்களை தருவார் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா இந்த சுக்கரனுடைய நற்பலன்களை அதே நேரத்தில் இந்த இந்த சுக்கரன் உச்சனாக இருக்கிறார் இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியங்களையும் காரகத்துவங்களையும் தரக்கூடிய நிலையில் ராக இருக்கும் பொழுது எந்த ஆதிபத்தியத்திற்குடையவர் இப்ப இந்த மிதன லக்கணத்திற்கு இந்த சுக்கரன் ஒரு மாதிரியாகவும் தனசு லக்கணத்திற்கு ஒரு மாதிரியாகவும் செய்வார் இல்லையா அங்கேதானே நீங்க பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இது என்னுடைய ஜாதகம்ன்றதுனால முன்னுரிமை கொடுத்து மிதன லக்கணத்திற்கு போட்டேன் பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் உச்ச சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் இங்கே செலவு செய்வதற்கேற்ற நல்ல வாழ்க்கை அமைப்புகளை கொடுத்தே தீர்வார் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து அப்ப
ராகதசையில் ஐநூறு ரூபாயாகவோ ஐயாயிரம் ரூபாயாகவோ ஐம்பதனாயிரம் அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு கோடியை கொடுப்பார் லக்னாதிபதியின் வலு இன்னைக்கு காலையில் லைவ்ல நான் சொன்னதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் திரும்ப 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 இந்த காம்பினேஷன்ஸுக்குள்ள தான் வருவேன் ஜோதிடத்தில் ஒற்றை நிலையில் ஒற்றை கிரகத்தில் இரண்டு நிலைகளில் பலனே இல்லை பனிரெண்டும் ஒன்பதும் இருபத்தி ஏழும் கலந்து வர வேண்டும் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து அங்கே தசை அமைப்புகள் எந்த வயசில் வருது என்பதை பொறுத்து காம்பினேஷன்ஸ் 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 அப்போ இந்த இடத்துல இதே மிதன லக்னத்திற்கு உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்த சுபரோடு சேர்ந்து அமர்ந்த இவர் என்ன பண்ணுவார் ஆறாம் இடத்தின் பலனை செய்வார் கடனை கொடுப்பார் லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறார் லக்னாதிபதி இப்போது பலவீனமாகி விட்டார் இந்த இடத்துல உச்சனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்தராக என்ன பண்ணுவார் வீடு கொடுப்பார் கார் கொடுப்பார் அந்த வீடுனாலும் கார் கடனாலும் கடனை தூக்கி கொடுத்து கடனால நொம்பலமாகி அப்படி கொடுப்பார் இப்போ புரிஞ்சு போச்சா இந்த சுக்கரனை என்ன தருவார் இந்த சுக்கரனின் வீட்டில் அமர்ந்த ராக என்ன தரும் நல்ல கார் தரும் நல்ல வீடு தரும் நல்ல மனைவி தரும் நல்ல பெண்கள் தரும் இதில் பெண்கள்ன்றத தவறாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது தாய் பெண் தாயிடம் பிறக்கிறோம் தமக்கை தங்கையுடன் வாழ்கிறோம் அக்காவும் தங்கச்சியும் நமக்கு பொம்பளைங்களே கிடையாது அதே மாதிரி அண்ணனும் தம்பியும் பொம்பளைங்களுக்கு ஆம்பளைங்களே கிடையாது இவர்கள் பெண்கள் லிஸ்ட்லேயே இல்லை இவர்கள் மூவரும் பெண்கள் லிஸ்ட்லேயே கிடையாது ஆனால் இந்த பெண் உறவுகளின் இந்த தாயும் தமக்கையும் தங்கையுமான இந்த மூன்று உன்னத பிறவிகள் உன்னத உறவுகளின் அருமையான அமைப்புகளை இந்த சுக்கர இந்த ராகதசையில் அனுபவிக்கப்பார் எக்ஸலண்ட் அக்கா எக்ஸலண்ட் தங்கச்சி தம்பிக்காக தங்கைக்காக உயிரியே கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இதற்கு செவ்வாய் ஒத்துழைக்கணும் மறுபடியும் நான் மூன்று பதினொன்றாம் பாவங்களுக்கு வந்துடுவேன் நல்ல அக்காள் நல்ல அண்ணன் நல்ல தங்கை நல்ல தம்பி இது போன்ற அமைப்புகள் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் வரேன் பெண் உறவுகளுக்கு மட்டும்தான் வருவேன் நல்ல அக்கால் நல்ல தங்கை நல்ல தாய் பெண் இந்த நல்ல என்பதை இந்த உச்ச சுக்கரன் அப்படியே செய்வார் எனக்கு அக்கால் தங்கை கிடையாது ஆனால் எனக்கு அக்கால் தங்கைகளான என்னுடைய சித்தப்பா பெரியப்பா மக்கள் என்னுடைய அக்கால் தங்கைகளை விட உயர்வானவர்கள் நான் பெண்ணோடு பிறக்கலை நாங்கள் நாலு பேர் அண்ணன் தம்பி ஆனால் என்னுடைய சித்தப்பா என்னுடைய பெரியப்பாமார்களுக்கு நிறைய பெண் குழந்தைகள் இந்த ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் என்னை எனக்கு கூட பிறந்த அக்காவையும் கூட பிறந்த தங்கச்சியும் விட அருமையான அமைப்பில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு இந்த உச்ச இந்த அமைப்பு இந்த என்னுடைய ராகதசையும் ஒரு காரணம் ஆக நல்ல பெண் உறவுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மகள் ஒரு நல்ல பெண் உறவு தோழி ஒரு நல்ல பெண் உறவு பெண்களால் இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னத அமைப்புகள் அத்தனையும் இந்த சுக்கரனின் வீட்டில் அமர்ந்தால் ராக தருவார் அது சுக்கரதசையாவே மாறி போயிடுது அப்படியே வீடு வாகனம் தருவார் சரி இந்த இடத்துல வீடு வாகனம் இது இது இவருடைய பொதுவான காரகத்துவம் இது சுக்கரனுடைய பொதுவான காரகத்துவம் இவைகள் ராகதசையில் ஆதிபத்தியத்திற்கேற்ப அது மாறும் இது கம்ப்ளீட் இது பொதுவானது இது மாறவே மாறாது ஒரு தனுசு லக்கணம் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு பதில் இது ஆறாம் இடம் ஆயிடுது அங்கேயே குரு இருக்கிறாரு உச்சனுடைய சுக்கரனோட தான் இருக்கிறாரு சுக்கரன் திக்பலமாக இருக்கிறாரு எல்லாம் சரிதான் கிடப்பது கிடக்கட்டும் கிழவியை தூக்கி மனை இல்லவைன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம்ன்றத கிராமத்தில் உள்ளவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கிடப்பது கிடக்கட்டும் கிழவியை தூக்கி மனையில் வை என்னுவாங்க என்ன அர்த்தம்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்து அந்த இந்த ஆறாம் இடத்தை ஆதிபத்தியத்தை செய்வார்ல அடிக்கடி ஒரு கிண்டலை ஒன்று சொல்லுவேன்ல அரண்மனையை மாதிரி வீடை கட்டிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ரசச்சு ஒரு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த ராகு தான் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் இஎம்ஐ எப்படி ரா கட்டுறதுன்னு பயப்படுறது இந்த ராகு தான் கதவில் வந்து நோட்டீஸ் ஒட்டி ரோனான்னு பயப்படுறது இந்த ராகு தான் சொத்துக்களை விட கடனை கொடுக்கறது இந்த ராகு தான் சொத்துக்கள் உண்டு தங்கையால் கடன் உண்டு கனெக்ட் கனெக்டிவிட்டி அக்காவால் கடன் உண்டு தோழியால் கடன் உண்டு மனைவியால் கடன் உண்டு மகளால் கடன் உண்டு வீட்டால் கடன் உண்டு வாகனத்தால் கடன் உண்டு சொகுசால் கடன் உண்டு அப்படியே சுகனோட ஆதிபத்தியத்தோடு நினச்சிக்கோங்க இவ்வளோதாங்க ஜோசியம் அன்பு மாணவர்களே எதை எங்கே எப்படி எப்படி எந்த அமைப்பில் பொருத்தி பார்க்கறது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்த உடனே தான் இந்த ராக தசையாக இருக்கட்டும் எந்த தசையாக இருக்கட்டும் ராகு என்ன செய்வாராக இருக்கட்டும் எந்த உச்சனுடைய வீட்டில் எப்படி இருந்தாலும் இப்படி தான
அப்ப எங்கே எப்படி இருந்தால் எந்த நிலையில் இருந்தால் எப்போது நல்லதை செய்யும் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து மற்ற பாவகங்களின் வலுவை பொறுத்து அப்படிங்கிறத தான் இந்த இடத்துல நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த இடத்துல சரி இப்ப விட்டுருங்க இங்க பதினொன்றாம் இடத்து குருராக இப்ப இந்த இடத்துல பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தா எந்த தனுசு லக்கணம்னு வந்துட்டாலே குருவோடு சேர்ந்துட்டாலே ராகுவோடு சேர்ந்துட்டாலே குரு பலவீனம் லக்னாதிபதியின் வலுவன்றதை நீங்க ரொம்ப 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 முக்கியமா வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த பதினொன்றாம் அதிபதியுடைய பலனாக இங்கே இவர் செய்வார் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கெடுதல் இப்போ ஒன்று பாருங்க இப்போ ஒன்று பாருங்க எதை எங்கே முன்னிறுத்தி பார்ப்பது பொதுவான அமைப்பில் ரிஷப லக்கணத்திற்கு ரிஷபத்தில் இருக்கக்கூடிய ராக செய்யக்கூடிய பலன்களை விட குறைவாக இங்கே செய்வார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விதியும் விதி வழக்கம் தானே நம்ம சாஸ்திரம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதே உச்சன் இதே குரு ராக சேர்க்க பதினொன்றாம் இடத்து சுபராகவே வேலை செய்யும் இந்த தனுசில் கணத்துக்கு மட்டும் இங்கே இருக்கிறத விட இங்கே இருக்கிறது நல்லது பா தலை சுத்தம் ஜோசியம் என்னையா இப்போ தானேயா சொன்னேன் இந்த வீட்டில் நல்லது இந்த வீட்டில் கெட்டதுன்னு இப்போ அப்படியே ஆளை மாற்றிக்கிட்டு இந்த வீட்டில் தனுசில் கணத்து காரணங்க மட்டும் இந்த வீட்டில் எது நல்லது செய்யும் இந்த வீட்டில் எது நல்லது செய்யும் ஆமாங்க வாழ்க்கையில் ஆம்பளை பொம்பளை இருக்கிறோம்ல இன்பம் துன்பம் இருக்குல்ல எல்லாவற்றிற்கும் முரண் இருக்குதுல்ல வாழ்க்கையே முரணாக இருக்கிறதுல அதே தாங்க ஜோசியத்திலேயே முரண் இது ஒரு முரண் இப்படித்தான் ஜோசியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையே முரணாக இருக்கும் பொழுது இது ஒரு முரண் இல்லையா இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு வந்தேன்னா இந்த இடத்துல டகால்னு ஒரு பின் வாங்குகிறேன் பாருங்க இப்படி இருக்கின்ற நிலையை விட இப்படி இதே உச்சன் இதே லக்கணம் மட்டும் மாறிடுச்சு அப்போ இந்த லக்கணத்திற்கு நல்லதுன்றது இந்த ஆணுக்கு நல்லதுன்றது இந்த நேரெதிர் லக்கணமாகிய எந்த பெண்ணிற்கு இங்கு நல்லது இல்லாமல் இங்கே நல்லது நடக்குது எவ்வளோதாங்க முரண் 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 விதி விதி விளக்கு விதி விதி விளக்கு விதி விதி விளக்கு அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் சிம்பிள் புரிஞ்சுக்கிட்டா கடுமையான சிம்பிள் இந்த இடத்தில் அவர் ரிஷபராகவா செய்கிற நன்மையை விட இந்த இடத்தில் பதினொன்றாம் இடத்து ராகுவாக சுபரின் வீட்டு ராகுவாக சுபரோடு இணைந்திருக்கின்ற ராகுவாக இங்கே விட இங்கே நல்லது செய்வார் உச்சனாக இருக்கும்போது என்ன செய்வார் அதே தான் கடன் இல்லாமல் செய்வார் அதே தான் கடன் இல்லாமல் செய்வார் ஏன் ஆறுக்கு ஆறில் மறைந்திருக்கிறார் இதே தான் வீடு வாகனம் எல்லாம் சேரும் வீடு வாகனம் எல்லாம் சேரும் லக்னம் வளர்த்துருக்கணும் இப்போ இந்த லக்னம் வளர்த்துருக்கணும்னா என்ன லக்னத்திற்கு சூரியன் இங்கே சுக்கரன் இருக்கலாம் இங்கே கூட சூரியனை போட்டுக்கோங்க வளர்பிரை சந்திரன் லக்னத்தை பார்க்க பௌர்ணமியை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் லக்னத்தை பார்க்க லக்னம் 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 மறுபடியும் 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 எதில் வரேன்றது பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய உச்ச சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராகு இந்த நட்பல் பலன்களை செய்வதற்கு பதிலாக காரக பலன்களை அப்படியே கொடுத்து ஆதிபத்திய பலன்களை அப்படியே இந்த இடத்திலிருந்து மாற்றுவார் ஏனென்றால் இங்கே அவருக்கு பதினொன்றாம் இடம் சுப சேர்க்கை சுப சுப வீடு இந்த இடத்துல அதீதமான நன்மைகளை நீங்கள் பெற வேண்டுமெனில் லக்னாதிபதி ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறார்ன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ இந்த லக்னத்திற்கு பௌர்ணமிக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய சந்திரனுடைய ஒரு தொடர்பு கிடைத்து இந்த பௌர்ணமிக்கு அமைப்புக்கு இங்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இது கூட பௌர்ணமிக்கு கிட்டத்தட்ட அஷ்டமி நவமி தேதி தாண்டிடுச்சு ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டை பார்த்து பத்தாம் இடத்துல சுக்க செவ்வாய் இருந்து வருங்க லக்னம் ஒளி பொருந்தியதாக அமைகிறது லக்னம் ஒளி பொருந்தியதாக அமைகிறது சு ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டோடு தொடர்பு கொண்டு நன்றாக இருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி திக்பலத்தில் இருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி உச்ச சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் ஆக ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுகள் வலுப்பெற்று ராகதசை இவருக்கு நல்லது இந்த இடத்துல வந்து ராகதசை வருமா வராதான்னு கேட்காதீங்க மிருகசிருஷ நட்சத்திரம் வந்தால் சின்ன வயசுலேயே வந்துடும் இதுவும் தப்பு தான் எல்லாம் இதை வந்து ஒரு ஒரு டோட்டல் ஒரு சமன்பாடாக சொல்லித்தர்றேன் இந்த இடத்துல மிருகசிருஷ நட்சத்திரம் வந்தால் ராகதசை வேலை செய்யாது திருவாதிர நட்சத்திரம் வந்தால் ராகதசியை பாதி வயசில் வரும் பாதி வயசில் வராது இதுவும் ஒரு மாடலுக்காக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் லக்கண சுபத்துவத்திற்கு ஒரு அடி அடிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு காம்பினேஷனை இன்ஃபினிட் காம்பினேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வாழ்நாள் முழுக்க கணக்கிடவே முடியாத ஒட்டுமொத்த மனித குலம் கணக்கிட்டாலும் சொல்ல முடியாத காம்பினேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் பிரபஞ்ச ரீதியிலான அமைப்புன்ற மாதிரி இங்கே இருக்கு அதனால் நான் சொல்லிக் கொடுப்பது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஏ மாடல் இந்த மாடலை அப்படியே மனதிற்குள் தேக்கி கொண்டு அதை அப்படியே ஜாதகத்தில் ஒத்து நீங்கள் பலன் பார்க்கும் பொழுது தான் என்னை போலவே பலன் அறிகின்ற விதத்தில் நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க முடியும் ஆக இப்போ இந்த இடத்துல உச்ச சுக்கரனுடைய வீட்டில் 
இரண்டு நிலைகள் இரண்டு முரண்பட்ட நிலைகளில் எப்படி ராகு பலன் தரும் எவ்வாறு லக்னாதிபதி இருந்தால் எவ்வாறு இதிலேயே இங்கே வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன் வயதற்கு ஏற்றார் போல இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதையே வந்து சுக்கரன் இங்கே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோ இப்போ இங்கே வச்சுக்கோ ராகுதேசை இப்போ வந்து சுக்கரன் இங்கே இருக்கிறார் இல்லையா சரி அப்போ இதை 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 இது என்ன ப்ராக்டிக்கலாக போடுறேன் இப்போ சூரியன் வந்து இங்கே வந்துடக்கூடாது அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக போடுவோம் இப்போ இந்த இடம் வச்சுக்குவோம் இவர் பௌர்ணமியை விட்டு பஞ்சமி தேதிக்குள்ளே விலகி இருக்கின்ற சித்ரா பௌர்ணமியிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிற சந்திரன் தான் இந்த இடத்துல லக்னம் சுபத்துவமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த இடத்துல பருவத்தில் ராகுதசை வரும் இவர் பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் பூராட நட்சத்திரத்திலையோ அல்லது மூல நட்சத்திரத்திலையோ பிறந்திருந்தார்னா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல மூல நட்சத்திரம் லக்னம் ஜஸ்ட் அஷ்டமி நவமி தேதிக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஒளி ஒளி குறையாத ஓரளவுக்கு ஒளியுள்ள சந்திரன் இவர் இங்கே ராகுதசை வரும் இவர் தனுசு லக்னத்திற்கு லக்னம் சுபத்துவம் லக்னாதிபதி ஒரு நிலையில் உச்சனுடைய வீடு பரிவர்த்தனை என்கின்ற அமைப்பு இங்கே வந்து விடுகிறது உச்சனின் வீடு பரிவர்த்தனை இங்கே டிகிரி வந்து ஓரளவுக்கு பதினாறு பதினாறு டிகிரிக்கு மேலே இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்கு இணைவோம் அதாவது மாடு மேட்சாப்பிலையும் இருக்கணும் மச்சனன மச்சனனுக்கு பொண்ணு பார்த்த மாதிரியும் இருக்கணும் என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல சேர்ந்த மாதிரியும் இருக்க வேண்டும் சேராத மாதிரியும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் ஒரு பதினாறு டிகிரி எட்டு டிகிரிக்குள்ளே உள்ளே போகக்கூடாது பதினாறு டிகிரி வெளியே அப்படியே விலகி இருக்கின்ற ஒரு சூழலில் பதினாறு டிகிரி கப்பால் இருக்கின்ற இந்த சூழல் அமைப்புகளில் இப்போது நான் காட்டியிருக்கின்ற இந்த அமைப்புகளில் இந்த இடத்துல சூப்பராக பலம் தருவார் சூப்பராக பலம் தருவார்னு சொன்னேன் இந்த சூப்பராக பலம் தருகின்ற விதத்தை விட இந்த இடத்துல அதிகமான பலன்கள் இருக்கும் முரண் லாஜிக் இந்த இடத்துல பதினோராம் அதிபதி ராகு குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் உச்ச சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கிறார் லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது நாற்பது நாற்பத்தி மூன்று வயதுகளில் தசை வருகிறது இப்போ இந்த இடத்துல ஐந்தாம் ஒன்பதாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி திக்பலமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி பங்கப்பட்டிருந்தாலும் ஓரளவுக்கு விலகி இருக்கிறார் ஆனால் லக்னாதிபதி உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் லக்னத்தில் சுவர் இருக்கிறார் ராகதசை நூறு நூற்று கணக்கான கோடிகளை கொட்டும் கோடீஸ்வரன் எழுதி தர கோடீஸ்வரன் ராகதசையில் கோடீஸ்வரன் இங்கு குரு பங்கப்பட்டார் அப்படிப்பட்டார் இப்படிப்பட்டார் இந்த கதையெல்லாம் செல்லுபடியாகாது எப்படி கணிப்பது ராகு எங்கே எப்படி தருவார் ராகுவின் நிலை எப்படி இருந்தால் ராகுவின் தசை பலன் தரும் ராகுவின் நிலை எப்படி இருந்தால் ராகு தசை பலன் தரும் அதான் இந்த டைட்டில் இந்த வார டைட்டில் போன வாரம் கேட்ட மாணவர் யாருன்னு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் போன வாரம் மா கேட்ட மாணவர் நல்ல கேள்வி தான் கேட்டார் ராகவை பற்றி பேசிக்கொண்டே போகலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஆனால் மனசில் பதியணும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இதை தான் நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ இப்போ ஒவ்வொன்றா முடிச்சிட்றேன் ஒவ்வொன்றா முடிச்சிட்றேன் இப்போ சுக்கரனுடைய இது சொல்லிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் மட்டும் டைம் தரேன் ஒரு செகண்ட் ராகுவை பற்றி இப்போ இதுக்கடுத்து சுக்கரனுக்கா சுக்கரனுக்கு அடுத்து குருவுக்கு வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் தான் டைம் தரேன் அன்பு மாணவர்களே ராகுவை தவிர்த்து வேற எந்த கமெண்ட்டும் போடக்கூடாது என்னோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ராகுவை தவிர்த்து எந்த கமெண்ட்டும் போடக்கூடாது ஒரே நிமிஷம் இதில் இந்த சுக்கரன் வரைக்கும் உள்ள சந்தேகங்களை மட்டும் கேளுங்க இந்த சுக்கரன் வரைக்கும் இருக்கின்ற சந்தேகங்களை மட்டும் கேளுங்க ராகுவை தவிர்த்து வேற எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது ராகுவுடன் ஏழு கிரகங்கள் இணைந்தால் என்ன பண்ண அதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் ஏ ஏ ஏ ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கூட ஏழு கிரகம் இணைஞ்சது எத்தனை வீடியோ போட்டிருக்கேன் எத்தனை பிரிமியம் வீடியோ பேசியிருக்கிறேன் யார் அது புதாலா கோபி இப்போ தான் ஆன்லைன் கிளாஸுக்குள்ளே வரீங்களா எத்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஃபஸ்ட் வீக் அந்த நிலமை வந்திருக்கும் அதெல்லாம் எத்தனையோ வீடியோ தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் தான் டைம்னு சொன்னேன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே வேண்டாம் ராகவை பற்றி மட்டும் சொன்னால் மட்டும் அப்படியே எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் ஐயா 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 அப்படியே கமெண்ட தூள் கிளப்புறீங்க ஃபென்டாஸ்டிக் குருஜி பா என்ன ஃபென்டாஸ்டிக் ஒன்றும் கிடையாது இதில் மட்டும் கமெண்ட் கொடுங்க அன்பு மாணவர்களே ஃபென்டாஸ்டிக் குருஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் சூப்பர் ஜெயபிரகாஷ் கார்த்திக் ரமேஷ் சந்திரசேகர் பாராட்டவே வேண்டாம் கேள்வியை மட்டும் சொல்லுங்கள் டைம் போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ இதில் மட்டும் சந்தேகத்தை கொடுங்க ஆனால் பாருங்கள் ராகனாலே கமெண்ட் குமியுது இருங்க இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு புரியுதா பிரயோஜனமாக இருக்கா அதை மட்டும்தான் நான் கேட்குறேன் எக்ஸலண்ட்டு குருஜி 
ஐயா கமெண்ட் பார்க்கவே வேண்டாம் ஐயா வகுப்பு மிக அற்புதமாக செல்கிறது ஐயா கமெண்ட் பார்த்து தொடர்ந்து கமெண்ட் பார்க்காம ஐயோ இதுதான் நான் சில நேரங்களில் கமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு வெறுப்பாகும் என்ன டைவட் ஆவேன் ஐயா கமெண்ட் பார்க்க வேண்டாங்க ஐயா பார்க்காம நடத்துங்க ஐயா திக்பலமான மேஷத்தில் சரி சரி ஒரு நிமிஷம் தான் இனிமேல் கமெண்ட் பார்க்க மாட்டேன் அடுத்த ஒரு மணி நேரமும் வகுப்பு கமெண்ட் பார்க்காமலே போகும் நீங்கள் கமெண்ட் யோசிக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் புகழ வேண்டாம் புகழ வேண்டாம் சபாஸ் அருமை அழகு ஆய்வு அருமை எக்ஸலண்ட் வெரி குட் கிளாஸ் வேணாங்க வேண்டாம் கேட்கவே வே புகழவே வேண்டாம் என்ன கண்டென்ட் ராகுவை பற்றி இப்போ நடத்துனதில் என்ன சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் இந்த ஒன்றுக்காக தான் நான் இதை கொடுக்குறேன் இந்த இந்த எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் தேவையே இல்லாதது ஆணியே பிடுங்க வேண்டாம் யாரும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இதில் ஏதாவது குறை இருக்கா புரியாமல் இருக்கா உச்ச சுக்கனுடைய உச்ச சுக்கரன் உச்ச குரு இணைவு ராகுவிற்கு எப்படி ஐயா உச்ச சுக்கரன் ஆ அடுத்து பார்ப்போம் இருக்கு இருக்கு இது வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அறுநூறு கமெண்ட் வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தால் நான் நான் கிழவன இன்னும் கிழவனாகி போகிற வரைக்குமே நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன் சுக்கரன் உச்சமாகாமல் இருந்தால் பலன் எப்படி இருக்கும் சிடி நாகலட்சுமி இருங்க அது தனியாக வருவோம் எது எத்தனை கிளாஸ் தான் நடத்துறது உச்சமாகாமல் இருந்தால் போன வரம் என்ன நடத்தினேன் உச்சத்துக்கு நூறு மூலத்திரியோணத்துக்கு எண்பது ஆட்சிக்கு அறுபது இது எங்கே சொன்னேன் சிடி நாகலட்சுமி எந்திரிச்சு நில்லுங்க பத்து நிமிஷம் எந்திரிச்சு நின்றுட்டு உட்காருங்க போன வாரம் என்ன கிளாஸ் நடத்தினேன் என்ன கிளாஸ் இந்த இடத்துல எழுதி போட்டனேன் உச்சநுண்ணி வீட்டில் அமர்ந்த ராகு நூறு ஆட்சியின் எண்பது ஆட்சி மூலத்திரிகோணம் எண்பது ஆட்சியில் அறுபது நட்பு நாற்பதுன்னு போட்டனேன் எந்திரிச்சு நில்லுங்கம்மா பத்து நிமிஷம் கழித்து உட்காருங்க தப்புமா அப்போ அந்த போன வாரம் கிளாஸுக்கு நீங்கள் வரலையா போன வாரம் கிளாஸில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன தான் கற்றுக்கிட்டீங்க போன வாரம் கிளாஸில் சரி போகிறோம் இதுக்கு இதுக்கு அடுத்து போகிறோம் யாருக்கும் இதில் ஒன்றும் யுவா ஸ்ரீ சுக்கரன் உச்சம் ஆகாமல் இருந்தால் நீங்கள் போட்ட அமைப்பில் ராக என்ன செய்வார் குருஜி யுவன் ஸ்ரீ போகிறோம் இப்போ தான் சிடி நாகலட்சி சொன்னேன் ஜெகதீஸ்வரன் மன்னிக்கவும் ஐயா தங்களின் ஜாதகத்தில் சுக்கரன் ஐந்தில் உச்சமாக இருந்தால் ராக திசை பலன்கள் எப்படி இருக்கும் ஐந்தில் உச்சமாகனா லக்னமே மாறுது இல்ல இப்ப ஐந்தில் உச்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஐந்தில் உக்கம்னா விரிச்சிகள் ஆகவா விரிச்சிகள் ஆகவா மாறுது இதுக்கெல்லாமா சொல்லி கொடுக்கணும் ஆ இப்ப என் ஜாதகத்தை மிதன லக்னமா போட சொல்றீங்க இப்ப இது மேச விரிச்சிகள் லக்னமா போட சொல்றீங்க ஏழில் குருராக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் லக்னத்துல கேது இருந்து லக்னம் பாதிக்கப்படுகிறது அங்கே ஐந்தில் சுக்கரன் இந்த ஏழு ஐந்து இந்த ஆதிபத்திய அமைப்புகள் செயல்படும் இந்த இடத்துல செவ்வாயின் நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படும் ஏங்க இப்படி இல்லாமல் வாழைப்பழத்தை உரிச்சி 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 கட் கையில் கொடுக்கறது இல்லாமல் ஆ காட்டுன்னு சொல்லி தொண்டைக்குள்ளியாக குத்த முடியும் இதைத்தானே ஆதிபத்தியம் ஆதிபத்தியம் ஆதிபத்தியம்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் ராகு இருந்து பதினோராம் இடத்தில் ராகு இருந்து என்ன பலன்களை செய்ததோ அது ஏழாம் இடத்தில் இருந்து ராக என்ன பலன்களை செய்யும் ஏழாம் இடம்ன்றது என்ன மனைவி நண்பர்கள் வாழ்க்கை துணை உடல் உறவு தொழில் வியாபாரம் போன்ற அமைப்புகளை குறிக்கக்கூடிய அமைப்பு ஆப்போசிட் செக்ஸ் ஆணுக்கு பெண்ணையும் பெண்ணுக்கு ஆணையும் சரிய செய்யக்கூடிய தன்மை எதிர்பாலனத்தவரின் மீது ஏற்படக்கூடிய உங்களுக்கு எது
சுபது இந்த மாதிரி இருந்தவங்க எல்லாரையும் பாருங்கள் ராகு திசையில் ஆறு தாண்டியோ கடல் தாண்டியோ போயிருப்பார்கள் சர்வ நிச்சயமாக எழுதி தருகிறேன் கீழே இதை 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 போட்டோம்னா கீழே அப்படியே கமெண்ட் அப்படியே வரும் ராகு திசை ராகு குப்தியில் அவர்களுக்கு ஒரு நகர்வோ ஒரு மாற்றம் ஒரு அமைப்பில் இந்த ஜலாதிபதியாகிய சந்திரனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்ததுனால ஜலத்தின் அதிபதி மிக நீண்ட கடற்பரப்பாகிய ஒரு ஆறு கடல் ஓட தாண்டுறதுலாம் கிடையாது சந்திரன் பாபத்துவமாக இருந்தால் ஓடை தாண்டுவார் சந்திரன் பாபத்துவமாக இருந்தால் ஒளி குறைவாக இருந்தால் சந்திரன் யார் கூடையாக சேர்ந்திருந்தால் சந்திரனுக்கு ஏதேனும் சனி சபாய் தொடர்பு இருந்தால் ராகுவிற்கு ஏதேனும் சனி சபாய் தொட தொடர்பு இருந்தால் ஓடை தாண்டுவார் சந்திரனின் சுபத்தன்மைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆறு தாண்டுவார் காவிரி போன்ற ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளமான ஆறு தாண்டுவார் சந்திரனின் முழு சுபத்துவ அமைப்பிலும் எட்டாம் இடத்தின் முழு சுபத்துவ அமைப்பிலும் ஏன்னா இங்கே அவர் பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவ பன்னெண்டாம் இடத்தை தொடர்பு கொள்கிறார் அப்போ இந்த அமைப்பில் கடலை தாண்டுவார் மிக நீண்ட பரப்பாகிய கடலை தாண்டி வெளிநாடு செல்வார் இவ்வளோதாங்க ஜோசியம் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ராகுதசை இதை தாண்டி ராகுதசை ஒன்றுமே இல்லை இந்த இடத்துல அசிங்கம் கேவலம் அவமானத்தை கொடுக்க மாட்டாரா உச்சனுடைய வீட்டில் கொடுக்க மாட்டார் இதைத்தான் நான் சொன்னேன் உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அந்த உச்சனின் நல்ல விஷயத்தை தருவார்கள் இதே சந்திரன் இப்படி சேர்ந்துட்டார் அமாவாசை ஒரு சனியின் இணைவு பலன்களை அப்படியே தலைகளாக மாற்றிவிடும் கடன் நோய் அமைப்பு அமைப்புகளை கொடுப்பாரு இங்கே நீச்சனாக செவ்வா சேர்றத விட இங்கேயும் சனியை சேர்த்தலாம் இப்போ பலன்கள் மாறுது இப்போ பலன்கள் மாறுது இப்போ தான் பலன்கள் மாறுது இந்த இடத்துல தான் பலன்கள் மாறுது இங்கே தான் பலன்கள் இருக்குது இங்கே தான் நீங்கள் கணிக்க தடுமாறுவீங்க கணிக்க திணறுவீங்க இந்த பாவத்துவம் கடல் நோய் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலத்தை அப்பொழுதும் வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாரு வெளிநாட்டில் கஷ்டப்பட்டு வெளிநாட்டில் வேலை போச்சு வெளிநாட்டில் கடன் வாங்கிட்டாரு வெளிநாட்டில் குற்றம் பண்ணிவிட்டார் வெளிநாட்டில் தப்பு பண்ணிட்டார் இந்த பன்னிரெண்டாம் இட சுபத்து அமைப்புகளை பொறுத்து முதல்ல காட்டின ராகு திசை உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறது அமாவாசை சந்திரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி சப்போஸ் 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 இருங்க ஒவ்வொன்றா வரேன் ஒவ்வொன்றா வரேன் இன்றைக்கி அந்த உச்சனுடைய வீடுகளை மட்டும் முடிச்சிடலாம் சப்போஸ் ஐப்பசி பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறார் எக்ஸலண்ட் ஐப்பசி பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறார் ராகுவை குருவா இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் இடத்தை குருவா இருக்கிறார் எட்டாம் இடத்தை குருவா இருக்கிறார் எக்ஸலண்ட் ஜாதகர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் வெளிநாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறார் வெளிநாட்டில் மிகப்பெரும் பொருட்களை சம்பாதிக்கிறார் சுபத்துவம் இதைத்தானங்க சுபத்துவம் பாபத்துவம்னு சொல்கிறேன் அபத்துவமா இவ்வளோதான் ராகுது சார் எதுவும் வேண்டாம் உச்சம் அவர் பௌர்ணமி அவர் அப்படி அமாவாசை க பக்கத்திலே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல ராகு நகர்த்துகிறார் ஒரு குழந்தைக்கு வருது குழந்தைய கூட நகர்த்தோம் குழந்தைய கூட எப்படி நகர்த்தோம் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு போகும் குழந்தைய தூக்கிட்டு அப்பா அம்மா போகணும்ல குழந்தை ஒன்றும் ஃப்ளைட்டில் போய் தனியாக பறந்து போகாதுல்ல சில நேரங்களில் கேட்குறேன்ல நாலு வயசில் ராகு திசை ஆரம்பித்ததா ஆ அஞ்சு வயசில் ராகு திசையில் அந்த சுயபக்தியில் ஒரு ரெண்டு அந்தரம் கணக்கு போடுவேன் ரெண்டு அந்தரம் கணக்கு போட்டு அஞ்சு வயசில் ஃபாரின் ஒன் தரானுவேன் கரெக்டாக நாலரை வயசில் இவனை தூக்கிட்டு நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டோம் குருஜின்னு வாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ப்ரொடிக்ஷன் இதுக்கு மேலே என்ன வேணா எட்டில் ராகு வீடு கொடுத்த சந்திரன் உச்சம் ஜலாதிபதி ஜல வீட்டில் இருக்கிறார் ஜல இப்போ தானே கேட்டீங்க ஆதிபத்தியம் ஐ லவ் யூ ஜெகதீஸ்வரன் லேசா புரியுதா சந்திரன் சுக்கரன் உச்சமாகி மிதனத்திலிருந்து ஐந்தாம் இடமாக இருந்தால் என்னான்னு கேட்டீங்கல்ல இப்போ இந்த எட்டாம் இடத்து ஆதிபத்தி எங்களை எடுத்துட்டேன்ல எட்டாம் இடம் என்பது என்ன வம்ப வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் ஆயுள் குறைவு ராக இருக்கும்போது ஆனால் இந்த ஆயுள் குறைவை உச்சம் சமனப்படுத்துகிறது அடுத்து சனியின் நிலையும் லக்னாதிபதி நிலையும் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஹிட்லர் ஆக இருந்தால் ஆயுள் குறைவு தான் குறைவு தான் எட்டு இருளாக்குகிறார் அதனையடுத்து எட்டாம் அதிபதி எப்படி இருக்கிறார் லக்னாதிபதிக்கு கொடுக்கின்ற தொடர்புகள் லக்னத்திற்கு கிடைக்கின்ற தொடர்புகள் ஆயுள் காரணாகிய சனி எப்படி இருக்கிறார் இவ்வளோதானே இன்னும் ஆயுள் குறைவு 
இன்னும் ஆயுள் குறைவு ஆயுள் காரகனாக இங்கே சேர்ந்துட்டாரு இன்னும் ஆயுள் குறைவு இப்படியே அந்த 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 கணக்கீடுகளை அந்த சமன்பாடுகளை அப்படியே அந்த வளைய வளையமாக இப்படி ஒரு வளையம் இப்படி ஒரு வளையம் இப்படி ஒரு வளையம்னு ஒன்பது வளையம் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்றேன்ல இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு வளையமாக அடுக்குகிறேன்ல அப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஒம்பது வளையமாக அப்படியே அடுக்கும் போது நான் சொன்ன ஆதிபத்தியம் காரகத்துவங்கள் அப்படியே வருது இல்லை மேலே அப்போ இந்த இடத்துல சுபத்துவ பாபத்துவ கணக்குகளின் அடிப்படையில் என்ன நடக்கும் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய உச்ச சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற ராகு லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்ப எட்டு பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவ வலுவிற்கேற்ப ஓடை தாண்டியோ ஒரு வெளியில் ஓட ஓடும் இப்போ ஓடையெல்லாம் போயிடுச்சு ஓடையெல்லாம் தூத்துட்டோம் ஓடைக்கு மேலெல்லாம் பிரிட்ஜை கட்டிட்டோம் ஆனாலும் பிரிட்ஜுக்கு மேலே தாண்டி தான் போகிறோம் ஓடை தாண்டியோ ஆறு தாண்டியோ சிற்றாறு தாண்டியோ மிகப்பெரிய ஆறு தாண்டியோ கடல் தாண்டியோ வெளிநாடுகளுக்கு செல்வார் நீரை தாண்டுவார் நீரென்ற நீரென்ற வீடுன்றதுனால அதை சொல்கிறேன் ஆனால் இதுவும் வீடு தான் ஓடும் நீர் நிலைத்த நீர் ஓடிக்கொண்டே நிலைத்த நீர் ஓடும் நீர் ஆறு நிலைத்த நீர் கரைகளுக்குள் அடைபட்ட நீர் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே பழைய பாடங்களில் பழைய கிளாஸில் என்ன சொன்னேன் கிணறு கிணறு குளம் ஏரி குளம் கரைகளுக்குள் அடைபட்ட ஸ்திர நீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஆற்று நீர் இந்த ஓடிக்கொண்டும் நிலைத்தும் இருக்கக்கூடிய கடல் கடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய நீரோட்டம் உள்ளேயே சுழற்சி நிலைத்த சுழன்ற அமைப்பு உபயம் அப்போ இந்த அமைப்புகளை அப்படியே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு உச்ச சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் இப்போ எட்டில் இருக்கிறார் அப்போ இந்த சந்திரனுடைய சுபத்துவம் இந்த ராகவுடைய சுபத்துவம் இவர்கள் இருவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது பாபத்துவம் சனி பார்க்கிறார் என்ன இருந்தாலும் செவ்வாய் நீச்சனாகி பாபத்துவம் அப்போ இந்த அமைப்புகளில் லக்னாதிபதியும் பலவீனமாக இருக்கிறார்னு வச்சுருவோம் இப்போ இவர்கள் யாருக்குமே போட்டேன் லக்னாதிபதி மூன்றில் மறைகிறார் லக்னாதிபதிக்கு இங்கே எட்டில் போட்டால் சுபத்து வந்துடும் அப்போ அந்த இடத்துல பன்னெண்டில் போட்டாலும் வந்துடும் மூணு ஆறில் போட்டாலும் சேர்ந்துடுறான்னு வந்துடுறாரு லக்னாதிபதி இந்த மடத்தில் போய் உட்காந்துட்டாரு இப்போ இந்த ஜாதகம் ராகு திசையில் வெளி மாநிலம் சென்று ஒரு நுணுக்கத்தை இப்போ தானே சொன்னேன் எட்டு மணி ரெண்டு பல 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 பலன்னு இருக்கும்போது வெளிநாடு எட்டு மணி ரெண்டு பாபத்துவமாக இருக்கும் பொழுது வெளி மாநிலம் குறைந்த அளவு இந்த பாபத்துவ சுபத்துவ படிநிலைகளை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தாரே உன்னுடைய உன்னுடைய இல்லை உங்களோட தான் ரொம்ப ஒரு அறுபது வயசானவர் ஒரு யூனிவர்சிட்டி அஸ்ட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டு அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அஸ்ட்ராலஜி ஹெட்டு உங்களுடைய எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவ விதி சரியில்லை கிரியில் அவரை பார்த்து நான் பரிதாபப்படுறேன் இந்த பேராசிரியர்கள் முனைவர்கள் டாக்டர் பட்டம் வாங்கினவங்க பல்கலைக்கழகங்களில் பாடம் நடத்துபவர்கள் ஹெட்டாக இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் ஜோ முழுமையான ஜோசியர் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு இது நல்லா தெல்ல தெரியணுன்றதுக்காக இது ஓப்பனாகவே கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஜோதிடம்ன்றது அதுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த பத்தாவது படிக்காதவன் பத்தாவது படிக்கல நான் புரிந்து கொண்ட ஜோதிடம் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்ற ஜோதிடம் இது வேறு பொறாமையின் காரணமாக தான் என்னை எதுக்கிறீங்க ஒருத்தர் மேல் அனுப்பிச்சிருக்கிறார் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்து விதி ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை நிரூபிச்சிருக்கிறேன்றேன் வருங்காலத்தில் என்னுடைய மாணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான விதத்தில் நிரூபிக்க போறீங்க விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விதி இந்த எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்து விதி விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விதி இன்னும் நூறு ஆண்டு அடுத்து என் காலத்திற்கு பிறகு ஆதித்ய குருஜியின் இந்த எட்டு பன்னெண்டு சுபத்து விதி என்று நிச்சயமாக பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க பேசப்படும் நான் ஜோதிடத்தில் நிலைத்து நிற்பேன் ஆனால் உங்களை மாதிரி பல்கலைக்கத்தில் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் அந்த பேராசிரியரை நான் சொல்ல பாவம் டாக்டர் விமலன் போகிறார் போயிட்டு போகிறார் விட்டுட்டு போவோம் அவரை சொல்லலை இன்னொருத்தர் புதுசாக ஒருத்தர் மேலே நினச்சிருக்கிறார் பல்கலைக்கத்தில் எச்ஓடியாவோ ஏதோ இருக்கிறார் ஒரு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஜோசியன் தெரியாதவங்க தான் இன்றைக்கு பெரிய அளவில் பட்டம் வாங்கிட்டு இது வாங்கிட்டு ஏன்னா பதினஞ்சாயிரரூவா கொடுத்தா பட்டமா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்தா டாக்டர் பட்டமா ஜோசியத்தில் ஏன்னா அந்த பட்டத்துக்கு வேல்யூ இல்லையில்ல முன்னாடி டாக்டர்னு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நான் வாங்கியிருக்கேன்னா ஒரு நூறு டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கணும் சரி அப்போ இந்த இடத்துல டைவர்ட் ஆக வேண்டாம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இந்த பாவத்துவத்தின் அடிப்படையில் எட்டாம் இடம் பாபத்துவமாகி பனிரெண்டாம் இடம் இந்த இடத்துல இதில் இந்த இடத்துல எட்டில் ராக இருந்தால் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் பனிரெண்டாம் இடம் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் இரண்டும் பூரணம் டீயா எட்டு பன்னெண்டு பூரணமாக சுபத்துவமாக இருந்தால் 
மறந்துட்டேன் டீ வச்சு அப்ப அந்த இடத்துல எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவம்னு வந்துட்டாலே எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவம்னு வந்துட்டாலே பனிரெண்டாம் இடம் பிரதேச வாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலைத்து இருக்கக்கூடிய எட்டு பன்னெண்டுல உள்ள ஒரு அமைப்பு இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் எட்டு பாபத்துவம் இருந்தால் போயிட்டு வந்துடுவாங்க அரபி கண்ட்ரி மாரி சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காத இடம் இதெல்லாம் நிறைய இதில் சொல்லியாச்சு அந்த இடத்துல ராகு வந்து கடல் கடந்து போகக்கூடிய வைக்கின்ற ராகுன்றனால மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதை ஏகப்பட்ட வகுப்பில் நடத்தியிருக்கிறேன் பன்னிரெண்டாம் இடம் அதீத சுபத்துவமாக இருந்தால் சிட்டிசன்ஷிப் பிஆர் கிடைக்கும் நீங்கள் குடியுரிமை பெற்று ஒரு நாட்டில் வசிப்பீர்கள் அரபு கண்ட்ரிகளில் நீங்கள் எழுபது வயசு எண்பது வயசு ஆனாலும் இருக்கலாம் வெளியே வந்துடணும் உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப்லாம் கிடைக்காது சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காத நாடுகளில் வேலை தொழில் அமைப்புகளில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது எட்டாம் இடம் பாபத்துவமாக இருக்கும் பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கும் இந்த 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 அமைப்புகளை புரிஞ்சு பாருங்கள் இப்போ டைவெர்ட் ஆகுது உச்சனுடைய வீட்டில் உட்காந்து ராகுன்ற மாதிரியே கொண்டு வருவோம் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாபத்துவத்தின் அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு இந்த இடத்தில் உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த ராகு உச்சனின் நல்ல காரகத்துவமான நகர்தல் மூது மூ என்கின்ற வெளிநாட்டு அமைப்புகளை இந்த இடத்துல செஞ்சு ஆனா அந்த வெளிநாட்டில் பாபத்துவத்தின் அடிப்படையில் உங்களை தொல்லையாக நல்ல வேலை இல்லை நிம்மதி இல்லை நீங்கள் நிம்மதி இல்லாத ஒரு சம் தன்மையில் உங்களை கொண்டு வந்து வச்சுருவார் அதே பௌர்ணமி சந்திரன் எக்ஸலன்ட் பௌர்ணமி சந்திரன் இது இப்படி இருக்கட்டும் பன்னெண்டாம் இடத்தை சுபத்துவமா போடல இந்த இடத்துல எட்டாம் இடத்தில் ராகு இருக்கிறார் என்பதன் காரணமாக குடியுரிமை கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகளில் ஆனால் ஒரு பங்கப்பட்ட ராகு எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் வேறு சுபத்துவம் இங்கே இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த இடத்துல பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வை அமைப்புகள் இங்கே இருக்கும் அதை இப்படி தான் போடுவேன் தெளிவாக போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் ஐப்பசி பௌர்ணமியை விட்டு விலகி இருக்கின்ற அமைப்புகளின் அடிப்படையில் பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் என்பதால் உங்களை நீண்ட நாட்கள் வெளிநாட்டில் ராகு திசை முழுக்கவே இருக்க வச்சு அடுத்த குரு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் அடுத்த குருதச சரராசிகளில் உபயராசிகளில் இல்லாமல் இருக்கணும் சரராசிகள் உபய சரராசிகளில் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆக சரஸ்திர உபயராசிகளை எப்படிலாம் கணக்குக்கு எழுபத்தஞ்சு கிளாஸுக்கு மேலே நடத்திட்டேன் இத்தனை கிளாஸ்லேயும் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் சரஸ்திர உபய அந்த ஆதிபத்திய அடுக்குகள் அந்த காரகத்துவ அடுக்குகளை எப்படி வச்சு அப்படியே பலன் தர்றது சொல்கிறதுன்னு தானே சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த அமைப்புக்கு இப்போ இங்கே நீங்கள் வந்துடணும் இல்லையா இது உள்ள தான் பலன் இருக்குது இதை தாண்டி வேறு எந்த இடத்துலையும் பலன் இல்லை சரி இப்போ சந்திரனுக்கு அடுத்து கேட்க போகிறது இல்லை இப்போ சந்திரனுடைய சுபத்துவ பாபத்து கும்ப லக்னத்துக்கு போடுறேன் ஆறு எட்டு அல்லது இன்னும் ரெண்டு லக்னத்தை கூட சந்திரனை போடுவோம் இன்றைக்கி முழுக்க உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த ராகுவாகவே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ராகு ஆறாம் இடத்து ராகு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் ஆறாம் அதிபதி உச்சம் ஆறாம் அதிபதி அச்சு உச்சம்னா கடன் வருமே ஐயா வரும் ராகு ஆறில் கடன் கொடுத்தவன் செத்து போவான் கடன் கொடுத்தவன் உங்கள் வீட்டில் கையை கட்டிட்டு வந்து நிற்பான் கடனை கேட்கறதுக்கு கடன் கொடுத்தவர் பயப்படுவார் இந்த அமைப்பு கடனால் நீங்கள் தொல்லைகளை அனுபவிக்கிறீங்க இந்த அமைப்பு சமீப காலத்தில் இந்த ஆறாம் இடத்து நுணுக்கங்களை பற்றி பேசி வருகிறேன் எந்த மூல நூல்கள்லையும் எந்த விளக்க நூல்களையும் இந்த விளக்கம் கிடையாது தம்பட்டை அடிக்கலை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது ஆறில் தனித்தராக இருந்தால் கடன் கொடுத்தவர் உங்களை பார்த்து பயப்படுவார் கடனை கேட்க வரமாட்டார் கேட்டுக்கு வெளியில் கடன் கொடுத்தவர் நிற்பார் ஆறாம் இடத்துல இந்த மாதிரி சனி செவ்வாய் தொடர்புகளோடு இந்த மூன்று கிரகங்களுடைய தொடர்பு இருக்கும்போது கடன் கொடுத்தவன் கேட்டில் நிற்பான்றதுக்காக நீங்கள் வீட்டுக்கு வர மாட்டீங்க அல்லது வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே பொண்டாட்டியை விட்டு கடங்காரங்கிட்ட இப்போ வந்தானான்னா நான் தூக்கு போட்டு செத்து போவேன் நீ வந்து ஆள் இல்லைன்னு சொல்லுன்னுவீங்க அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் ஆறாம் இடத்தின் வித்தியாசம் சனி செவ்வாய் ராகில் கேதுவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு கிரகம் மட்டும் பார்வை இணைவு என்கின்ற எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆறாம் இடத்தின் அப விஷயங்களான கடன் நோய் எதிர்ப்பு என்பது உங்களுக்கு இயலாமல் இல்லாமல் போகிறது அதே ஆறாம் இடம் பாபத்துவம் என்கின்ற நிலமில்ல அதே ஆறாம் இடம் பாபத்துவம் என்கின்ற நிலமில்ல இப்போது நான் போட்ட இந்த ராகுவோடு சனி சேர்ந்தோ செவ்வாய் பார்த்தோ பார்த்தோ இணைந்தோ இருக்கும் போது அந்த ஆறாம் இடம் கடுமையான பாபத்துவத்தை பெற்று உங்களை நிரந்தர நோயாளி நிரந்த கடனாளி நிரந்த எதிர்ப்பாளியாக எதிர்ப்பு உள்ளவராக உங்களை ஆக்குகிறது அப்படிதாங்க உண்மை சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஆறாம் இடத்துக்கு சந்திரன் இந்த இடத்துலையும் சுபத்துவ பாபத்துவத்தை அடிப்படையில் தான் நீங்கள் பலன் எடுக்க முடியும் 
எல்லா இடங்களிலையும் இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை அடுக்குகளை நன்றாக புரிந்து கொண்டு சுபத்துவத்திற்குள்ளும் பாபத்துவத்திற்குள்ளும் தான் உண்மையான ஜோதிடம் இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு வல்லநிலத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஜோசியத்தில் ஜெயிப்பீங்க எதிர்காலம் எதிர்கால இந்திய ஜோதிடம் இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அடுக்குகளில் தான் எல்லா புத்தகங்களும் என்னுடைய புத்தகங்கள் இப்போ டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் ஆகட்டும் என் காலத்திலேயே நான் பார்ப்பேன் இந்த 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 ஒரு இந்த ஒரு தியரியை சுபத்துவ பாபத்துவ சூட்சம கோட்பாடுன்னு ஒன்றை சொன்னவர் ஆதித்ய குருஜி என்கின்ற தமிழக ஜோதிடர் அவருடைய அடிப்படையில் தான் இப்போ இதெல்லாம் இது இருக்கின்ற என் காலத்திற்குள்ளேயே நான் நிரூபிக்கப்படுவேன் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஆறாம் இடத்தில் ராக அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல ராக திசை எப்போ வரும்னு பார்க்கணும் கிருத்திக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறான்னு பார்த்தா இந்த அந்த அந்த அமைப்பையும் பார்க்கணும் இல்லையா உச்சனுடைய வீட்டில்னா எப்போ எப்படி வருதுன்றதையும் பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிருத்திக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார் இல்லையா அப்போ அந்த ராக திசை எப்போ வரும் என்ன வரும் எது வரும்னு பார்த்தா கிருத்திகை கிருத்திகை ரோஹிணி மிருகசிரிஷம் கிருத்திகை ரெண்டாம் பாதம் வச்சுட்டா கூட நாலு வருஷம் பத்து பதினாறு இளம் வயதுலேயே வந்துடும் அப்போ இளம் வயதுலேயே வருது வரும் எல்லா நிலைகள்லேயும் பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல தான் பலன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா நிலைகள்லேயும் பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல பலன் அப்போ இங்கே இருக்கும்போது எட்டாம் இடத்தில் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கிருத்திகை இரண்டாம் பாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா சூரியன் மூணு வருஷம் சந்திரன் பதி பதிமூணு வருஷம் செவ்வா பதினேழு இருபது வயசு இருபது வயசுலேருந்து அவருக்கு ராகத சாரணிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எட்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு இவரை மாணவ பருவத்திலேயே வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புகிறார் வெளி மாநிலத்திற்கு அனுப்புகிறார் படிக்க அனுப்புகிறார் அங்கேயே நீடித்திருக்க வைக்க அனுப்புகிறார் இந்த அமைப்பில் அதே நேரம் இந்த இடத்துல ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே ராக திசை வரும் பொழுது இதனுடைய இப்ப இந்த மாதிரியான அமைப்பு ஆறாம் இடம் உச்சனுடைய வீடு இது பாபத்துவம் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு சந்திரனின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில்களில் ஜாதகரை கடனாளி ஆக்குகிறார் ஏன்னா இருபது வயசுல இருந்து முப்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் வரும் இந்த இடத்துல சந்திரன் உச்சன் ஜாதகர் சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே வளர்ச்சியோடு கூடிய கடன்களாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறது சாதகர் திணறிக் கொண்டிருக்கிறார் ஜாதகர் ஊடை ஊரை விட்டு ஓடப்போகிறார் லக்னாதிபதி பாபத்துவம் ஆறாம் அதிபதி அமாவாசை அமைப்பு ராகதேசை ஆரம்பித்து விட்டது ராக ராகு கடன் நோய் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் அனைத்தையும் செய்து இவரை ஊரை விட்டு ஓடி போக வைக்கிறது ஊரை விட்டு ஓடி போனவங்க எல்லா ஜாதகத்தையும் பாருங்க சர்வ நிச்சயமாக சரியாக இருக்கும் கும்பலக்னம் லக்னாதிபதி பாபத்துவம் எட்டு டிகிரி சேர்க்கைன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது ஆறரை டிகிரி சேர்க்கைன்னு வச்சுக்கோங்க அமாவாசை சந்திரன் லக்னாதிபதி பாபத்துவம் ஆறாம் அதிபதி உச்சம் அமாவாசையாகி உச்சம் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் ராக திசையில் ஏதாவது தொழில் ஆரம்பிக்கிறார் அல்லது வேலை கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட மாநிலங்களில் கஷ்டப்படுறார் ராகு ஆங்கிலம் உருது ஹிந்தி தெலுங்கு பாருங்கள் சார் ராக திசையை ஆராயங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்கள் போயிருப்பாங்கள வெளிநாட்டுக்கு பாருங்கள் லக்னாதிபதியின் பாபத்துவம் அப்படியே பலன் மாறுகிறதா பலன் மாறுகிறது பலன் அப்படியே லக்ன சுபத்துவம் ஜாதகர் தொழில் ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சனி லக்னத்திலேயே சுபத்துவம் ஆகிருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதி உச்சம் லக்னாதிபதி மூல திரிகோணம் உச்சத்தை விட இந்த இடத்துல கூட மூல திரிகோணம் வந்துடும் மூணு டிகிரி வரைக்கும் தான் மூணு உச்சம் அடுத்தடுத்து எவ்வளோ நுணுக்கங்களை கொண்டு வரேன் பாருங்கள் மூணு டிகிரி வரைக்கும் தான் உச்ச இது உச்சம் அடுத்து மூல திரிகோணம் அடுத்து ஆட்சின்னு வந்துடும் மூணு டிகிரி வரைக்கும் தான் முதல் பாதம் வரைக்கும் கிருத்திகை மாதம் கிருத்திகை ரெண்டாம் பாதம் வரைக்கும் உச்சம் இதுக்கடுத்து மூல திரிகோணம் 
இங்கே சனி மூலத்திரிகணம் குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவம் இங்கே இவர் உச் இவர் வந்து மூலத்திரிகோண அமைப்பில் இருந்தால் கூட சனிதான் அவரை விட சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நம்மில கடனை சமாளித்து கொண்டிருக்கிறார் கடன்கள் அவரை சோதனை படுத்துகின்றன ஆனால் அவர் சமாளிக்கிறார் வெளியில் தெரியல அவர் கடங்காரம் தான் வெளியில் தெரியல ஏற்றுமதி இறக்குமதி இங்கே எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவத்தையும் கொண்டு வந்துடுவேன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவமாக இருந்தால் தான் கும்பலக்கணத்திற்கு அவர் வெளிநாடு போக முடியும் வெளிமாநிலம் போக முடியும் ஆனால் இங்கே சந்திரனுடைய அமைப்பின் காரணமாக ஒருவேளை சந்திரன் இப்படி சேர்ந்துருச்சு சந்திரன் சுபத்துவம் சனி சுபத்துவம் முதல் நிலை சனி சுபத்துவம் இரண்டாவது நிலை சந்திரன் சுபத்துவம் அப்ப என்ன சந்திரனுடைய பொருட்கள் சனியின் பொருட்கள் மூலமாக அவர் ஏற்றுமதி இறக்குமதி உணவு பொருட்கள் அழகு சாதன பொருட்கள் இயந்திர பொருட்கள் மிஷினரி மெக்கானிசம் கல் கிரஷர் ஏற்றுமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஜாதகர் அப்படி ஏற்றுமதி பண்றவங்க ஜாதகத்தை ராகுதேசில் ஏற்றுமதி பண்றவங்க ஜாதகத்தை பாருங்க நான் சொன்னது நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் இங்க எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் இல்லை பன்னிரெண்டாம் இடம் கேது தான் இருக்கும் எட்டாம் இடத்தை நான் வேற எங்கேயும் போடலை சந்திரனும் சுக்கரனும் சேர்ந்தால் அழகு சாதன பொருட்கள் மேக்கப் உணவுப் பொருட்கள் சந்திரனும் சுக்கரனும் உணவு சார்ந்த அமைப்பு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் வெள்ளை காய்கறி பழம் இது ஜூஸ் கீஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துடுவேன் இங்கே சனி முதன்மை சுபத்துவமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான நேரங்களில் ப்ரொடிக்ஷனில் நான் இதை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் காய்கறி பண்ணுற பிளாஸ்டிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இரும்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அது பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு வாங்க அதை தாங்க நாங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பலன் வருகிறதா மெல்ல 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 ராக திசை என்ன நடக்கிறது என்ற பலன் வருகிறதா ஒவ்வொரு அடுக்காக அப்படியே மெல்ல 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 அழகா விரிதா சனி மூல திரிகோணம் என்கின்ற போது ஒரு ஜாதகத்தின் இயல்பு தன்மை அடி தாங்குகின்ற தாங்குகின்ற தசையை எப்படி பிரிடிக் பண்றது அப்படிங்கிறது புரியுதா ஒரே நிலை ஆனா எங்கெங்கே சுத்தி வரேன்னு புரியுதா ஒரே நிலை ராகு உச்சனுடைய வீடு ஒவ்வொரு லக்னமும் மாறி லக்னத்திற்குள்ளே அத்தனை முப்பது டிகிரிகளும் மாறி ஒருவர் ஏழையாக இருக்கிறார் ஒரே நாளில் பிறந்த ஒரே நாளில் ஒரே ஊரில் பிறந்தவன் இவன் ஏழையா இருக்கிறான் இவன் பணக்காரனா இருக்கிறான்னு சொல்றீங்களே இப்ப புரியுதா எங்கே எந்த இடத்துல பலன்கள் மாறுகின்றன ஒரே இரட்டப்பிறவி பிறப்பு புரிகிறதா இரட்டப்பிறவி பிறப்புன்றது கூட அந்த முப்பது டிகிரிக்குள்ள அவங்க பிறக்கலையே குழந்தைகள் ரெண்டு டிகிரியில் ஒரு நிமிட இடைவெளியில் பிறக்குது ஒரு நிமிட இடைவெளி என்பது மிகப்பெரிய அமைப்பு வானத்தில் அந்த ஒரு நிமிடத்திற்குள்ள நூறு கிலோ நூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கிரகங்கள் கடந்து விடுகின்றன அப்போ அந்த ஒரு டிகிரிக்குள்ள இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள முப்பது டிகிரி ஒன்றாக இல்லையே ஆகவே பலன்கள் மாறத்தானே செய்யும் ஆக இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து லக்னத்தின் வலுவை பொறுத்து இந்த இடத்துல சந்திரன் சுக்கரன் சேர்ந்து விட்டார் என்பதை பொறுத்து முதல்நிலை அமைப்பாக குருவின் சனியின் நிலையும் பத்தாம் இடத்தோடு சுக்கரனும் சந்திரன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் உச்சத்தோடு அப்படின்றதுனால சனியும் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறாரு சந்திரனும் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறாரு எப்படி தொழில் பற்றி கணக்கிறேன் அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல ராகு திசையில் வந்துடுறேன் பத்தாம் இடத்தை உச்ச சந்திரன் பார்க்குறார் சனியும் பார்க்குறார் பத்தாம் இடத்தை சனியும் தொடர்பு கொள்ளுகிறார் இதை விட லக்னாதிபதியவே லக்னாதிபதியின் எண்ணத்தையும் தொழிலையும் நீங்கள் பிரதிபலிப்பீர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் இந்த இடத்துல தண்டல் கொடுக்கறது கூட சனி தான் காய்கறி வியாபாரிகளுக்கு தண்டல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் மார்க்கெட்டில் காய்கறி வியாபாரிகளுக்கு தண்டல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் சினி ஃபீல்டில் மேக்கப் மேனர் சினி ஃபீல்டில் பெண்கள் சினி ஃபீல்டு அமைப்புகளுக்கு கடன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏழை எளியவர்களுக்கு தண்டல் கொடுத்து வாங்குவது சனியின் குணம் மூணு வட்டிக்கு மாத வட்டிக்கு கொடுப்பது குருவின் குணம் வட்டி தொழில் செய்ய வைப்பவர் வங்கி நடத்த வைப்பவர் மாத வட்டிக்கு கடன் கொடுக்க வைப்பவர் குரு தினசரி வட்டிக்கு ஏழைகளுக்கு தண்டல் என்னது மீட்டர் வட்டி ரன் வட்டி ரன் அதி என்னது என்னமோ ஒன்று சொல்லுவாங்களே கட்ட பஞ்சாயத்துக்காரங்களாம் பண்ணுவாங்களே இதோ ஒரு கடுமையான வட்டி சொல்லுவாங்களே அதை டக்குனு ஞாபகம் வரல அதை கொடுக்குறவர் சனி அப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டு காய்கறி மார்க்கெட்டில் பல மார்க்கெட்டில் தண்டல் கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் ராகு திசையில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இந்த முப்பது டிகிரி இருக்குல்ல இந்த முப்பது டிகிரியில் சனி எங்கே இருக்கிறாரு இந்த முப்பது டிகிரியில் குரு எங்கே இருக்கிறார்ன்ற அளவை வைத்து இந்த பலன்கள் மாறுது அவ்வளோதாங்க எப்படி தசபக்தி பலன் எடுக்கிறது ராகதசையில் எப்படி எடுக்கிறது 
பத்தாம் இடத்தோடு சந்திரன் தொடர்பு கொள்கிறார் பத்தாம் இடத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்கிறார் ஆக இந்த குருவின் சுபத்துவம் சனியின் முதன்மை சுபத்துவம் லக்னாதிபதியாகவும் பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பதாலும் இருப்பதாலும் ஒரு இடத்துல அதிக கிரகம் எந்த கிரகம் சுபத்துவம் பத்தாம் இடத்தை பாரு பத்தாம் இடமும் குழப்பதா லக்னத்தை பாரு லக்ன குணத்தின் அடிப்படையில் லக்ன லக்னாதிபதியின் குணத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இயங்குவீர்கள் லக்னாதிபதியின் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் இயங்குவீங்க அப்போ இந்த இடத்துல சனியினுடைய சனியினுடைய முதன்மை தொழிலை நான் எடுத்துருவேன் எத்தனை தொழில்களுக்குள்ள சுற்றி வர்றேன் எத்தனை தொழில்களுக்குள்ள சுற்றி வர்றேன் வக்கீல்னு கூட லேசாக வரலாம் ஆனால் லேசாக வர முடியாது ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறாரு லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை சனி பார்க்கிறார் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்தோட ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோட அவன் ராசிக்கு பத்தாம் வழக்கறிஞர் கூட வருவேன் லக்னத்திற்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு சொல்கிற கொண்டால் லா லாயர் ஜாதகத்தெல்லாம் பாருங்கள் நான் சொன்ன சுபத்து விதி பாருங்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு லாயருடைய ஜாதகத்தில் நான் சொன்ன குருசனி விதி இல்லாமல் இருந்தால் நான் ஜோசியம் பார்க்குறதே விட்டுறேன் மெயில் அனுப்புகிறார் ஒரு ஹெச்ஓடி எட்டு பன்னெண்டு சுபத்து விதியை பற்றி தைரியமாக வந்து மேடையில் பேசுங்க வருகின்ற பதினாறு பதினேழாம் தேதிகளில் உலகத்தமிழ் ஜோதிடர்கள் மாநாடு ஜோதிட மகாசபையுடைய மாநாடு ஈரோட்டில் வந்து நடக்குது வந்து நின்று பேசுங்க அவங்க திறமையை காட்டுங்க ஆயிரம் பேருக்கு மேலே வருவீங்க ஆயிரத்தி என்னுடைய மாணவர்களே ஆயிரம் பேருக்கு மேலே புக் பண்ணியிருக்கிறீங்க வந்து உங்களுடைய திறமையை காட்டுங்க உங்க நீங்கள் அறிந்த விஷயங்களை சொல்லுங்க சரி ஆக இந்த இடத்துல சந்திரன் உச்ச சந்திரனுடைய அமைப்புகளில் இப்போ நான் அடுத்து என்ன வரப்போகிறேன் ரெண்டு மூணு நாள் குரு பாக்கி இருக்கு குரு தான் கடைசி இந்த குரு கடைசியாக வர்றதுக்கு முன்பு இன்னொரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் கமெண்ட் பார்க்குறேன் உங்களுடைய குறைகள் ஏதாவது இருக்கான்றதுக்காக தான் கமெண்ட் பார்க்க போகிறேன் அப்போ இந்த அமைப்புகள் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஒரு நிமிடம் டைம் தர்றேன் உங்கள் என்னுடைய பேச்சு உங்களை வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகும் லைவில் கமெண்ட் போடுங்க இறுதியாக இன்றைக்கு குருவை பார்த்துட்டு இந்த உச்சனின் வீடுகள் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம வெளியே போயிடுறோம் ராகுவே கந்து வட்டி கரெக்ட் கரெக்ட் கந்து வட்டி கீதா வெங்கட் கரெக்ட் டக்குனா தான் கந்து வட்டிக்கு கொடுப்பவர் கீதா வெங்கட் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கிறீங்க கந்து வட்டிக்கு கொடுப்பவர் ராக்கெட் வட்டி ஸ்பீடு வட்டி கரெக்ட் கந்து வட்டின்றது தான் டக்குன்னு கீதா வெங்கட் சரியாக சொன்னீங்க கந்து வட்டின்றது தான் டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை ஏதோ ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து கட்ட பஞ்சாயத்து ஞாபகம் வந்தது கந்து வட்டிக்கு கொடுப்பவர்கள் இவங்க தான் மாத வட்டிக்கு நியாய வட்டிக்கு மூன்று வட்டிக்கு நகரத்தார் மாதிரியான நகரத்தார் வந்து ஒரு டீசெண்டாக வட்டி வியாபாரம் பண்ணுவாங்க மனிதாபிமானத்தோடு நகரத்து செட்டியார்கள் மனிதாபிமானத்தோடு அவனும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம பணமும் காலியாக கூடாது நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் கடன் வாங்கியவனும் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு நல்ல நல்ல எண்ணத்தோடு நகரத்தார்கள் அந்த வட்டி தொழிலை ஒரு தெய்வ தொழிலாக செய்வாங்க அதுலேயும் ஒரு சேவை மனப்பண்ணும் நகரத்தார்கள்ட்ட இருக்கும் ஆனால் இந்த கட்ட பஞ்சாயத்துக்காரங்க பண்ணுறாங்கல்ல ஸ்பீடு வட்டி வீட்டை எழுதி வாங்குறது மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு மூணு கோடி ரூபா வீட்டை எழுதி வாங்குறது இந்த இந்த சனி தான் இந்த கும்பலக்கணத்து சனி தான் சனியின் குணம் அது சீட்டிங் கொடுக்கும் போதே கொடுக்கும் போதே மூணு லட்ச ரூபா வீடு பெரிய வீடுறாடே இவன் எப்படியும் விடுறா மூணு லட்சத்துக்கு மேலே அப்படியே ஏற்றிக்கிட்டே போய் ஒரு முப்பது லட்சம் ஆனவனா மூணு கோடி ரூபா வீட்டை எழுதி வாங்கிடுவாங்க இதோட சரியாக போச்சுட்டு அது இந்த கந்து வட்டி இந்த கந்து வட்டி குரு ஆக இதையே இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா வட்டி தொழில் குருவானதாக இருந்தாலும் கூட கந்து வட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற அநியாய வட்டி சனிக்கு சொந்தம் புரிஞ்சுக்கணும் ஜோசி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இது பரவாயில்ல கீதா வெங்கட் சுறுசுறு பார்த்தா இருக்கிறீங்க சரி கந்து வட்டிக்கு குருஜி சரி ஒரு நிமிஷம் தான் அமாவாசை நிலை இருக்கக்கூடிய சனி சந்திரனுக்கு பார்வை இல்லை 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 ஜலனிகா தேவரி நிலைக்கு வந்துட்டாலே ஒளி இருக்கா ஒளி தானே பார்வை அமாவாசை சந்திரன் எப்படி பார்ப்பார் ஒளி தானே பார்வை குருடன் எப்படி பார்ப்பான் அமாவாசை சந்திரன் குருடன் இல்லையா பார்க்க மாட்டான் ஆறாம் இடத்தில் வேலை அமைப்பு உள்ளதே குருஜி ஆமாம் சிட்டி நாங்கள் ஜிமேமா ஆமாம் ஆறாம் இடத்துல வேலை அமைப்பு இருக்கிறது இந்த இடத்துல சுப பாபத்துவ அமைப்பை பொறுத்து வேலைன்னா என்னங்க ஜவுளி கடை குமாஸ்தாவும் வேலை தான் நகை கடை குமாஸ்தாவும் வேலை தான் ஒரு ஐடியில் வேலை செய்கிறவரும் வேலை தான் டீ வாங்கி கொடுப்பவராக உள்ளே சேர்ந்து விட்டு அந்த நிறுவனத்திற்கே மேனேஜர் ஆனவரையும் எனக்கு தெரியும் நானே ஒரு உதாரணம் நானே ஒரு உதாரணம் என்னுடைய பதினாறு பதினேழு வயசில் டீ வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தரா ஒருத்தட்ட போய் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் டீ வாங்கி கொடுக்குறவரா ஐந்து பைசாவுக்கு ரோஜா பார்க்குன்றது எனக்கு என்னால் மறக்கவே முடியாது எனக்கு முதன் முதலாக என்னுடைய சிறு வயதில் நான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு போனவொன்னே எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை அஞ்சு பைசா கொட
அதன் பிறகு ஒரு ஐந்தாறு வருடம் கழித்து நான் மேனேஜராக இருக்க இளம் வயதிலேயே எனக்கு கீழே அவர் வந்து நின்றார் ஜோதிடம் கிரகங்கள் கிரகங்களுடைய பலன் நான் செய்யல என்ன படைச்ச பட க பரம்பொருள் நான் பிறந்த நேரம் சரி ஆறாம் இடத்தில் வேலை ராகுவின் காதலன் கனகராஜன் ராகுவின் காதலன் என்ன ராகுவின் காதலன் ராகு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளானட் சரியான இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளானட் ராகுவை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் ராகுதான் கிரகணத்தை பண்ணுவார் ஒரு பாக்கியத்தை தடுப்பது ஒரு பாக்கியத்தை கெடுப்பது ராகுதானே ராகுவை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜோசியம் புரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முதன் முதலாக எழுதின கற்றை என்னன்னு சொன்னேன் என் குழந்தை கிழிச்சு போட்ட கற்றை காரகோ பாவனாசியும் காதலை தரும் ரா காதலை தூண்டும் ராகுக்கு எதுக்கலாம் மறக்க முடியாது முதல் அனுபவங்கள் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது இல்லையா என்னுடைய என்னுடைய எழுத்து வாழ்க்கையின் முதல் கட்டுரை காரகோ பாவனாசியும் காதலை தூண்டும் ராகுக்கு எதுக்கலாம் ராகுவை பற்றி தான் எழுதினேன் ராகு தான் ராகுவை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வெளியில் வந்தேன் ராகுவை புரியறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கனகராஜன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சரி ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த நீச்சம் அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ குரு உச்ச குருவை பார்த்துருவோம் இப்படியே நீச்சம்னா உச்சத்தை உச்சம்னா நீச்சத்தை புரிஞ்சு புரிஞ்சிக்க வேண்டியதானே ஏன்னாங்க எது ஏழைனா பணக்க பணக்காரனா ஏழையை புரிஞ்சிக்க வேண்டியதானே பணக்காரனாக இருக்கிறீங்க ஏழையாக இருக்கிறது எப்படின்னு தெரியாதா உங்களுக்கு பணக்காரனாக இருக்கும்போது எதையும் வந்து வாங்கிடலாம் ஏழையாக இருக்கும்போது எதையும் வாங்க முடியாதுல்ல குழந்தை ஒரு முந்நூறுரூபாய்க்கு ஷூ கேட்குது முந்நூறுரூபாய்க்கு ஷூ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷூ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷூ கேட்டால் கூட எடுத்துக்கமா அப்படின்றோம் பணக்காரனாக வந்தால் பாக்கெட்டில் இரநூத்தம்பது ரூபா தான் இருக்குது பட்டா ஷோரூமுக்கு குழந்தைய கூட்டு போக முடியுமா வெளியிலேயும் சொல்ல முடியாது குழந்தைகிட்டையும் சொல்ல முடியாதுல்ல குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ஒருவேளை குழந்தை முந்நூறு ரூபாய்க்கு கேட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு க விற்கிற சாதாரண ஃப்ளாட் பார்க்க கிடையாது பார்ப்போம்னு தானே பார்ப்போம் அப்படி தானேங்க நீங்கள் உச்சனுடைய வீட்டில் வந்தவங்களும் நீச்சனுடைய வீட்டில் வந்தவங்களும் பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க வகுப்பு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா சரி இந்த இடத்துல சரி உங்கள் கமெண்ட்டை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் உச்சகுருவுக்கு போயிடலாம் ராகு திசை இருபது இருபத்தைந்து வயதுகளில் வந்தால் காதல் நிச்சயம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது காதல் வருவதற்கு ஏழாம் இடத்து அதிபதி மிக முக்கியமாக சுக்கரனுடைய வீடுகள் சுக்கரனுடைய தொடர்புள்ள இருக்கணும் சிதையன் தப்பு நிச்சயம்லாம் சொல்லவே சொல்லாதீங்க சிதையன் தப்பு ராகு கா உடனே ராகு வந்து இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ ஆண் பெண்ணை அறிமுகப்படுத்துவார்னு கொண்டு வந்துட வேண்டாம் சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்த சுக்கரனுடைய தொடர்புகளை பெற்ற ராகு கர் சர்வ நிச்சயமாக காதலை கொடுப்பார் ஏழாம் அதிபதி அதற்கு பின்னால் ஏழாம் இடம் அதற்கு பின்னால் என்ன ஆச்சு நெட்டு இல்லையா அல்லது எனக்கு தான் சுலோவாக இருக்கா கார்த்திக் என்ன கமெண்ட் போடுறீங்க பிளாக் பண்ண சொல்லுவேன் உங்களை நான் நெட்டு சுலோவாக இருக்கா இந்த கார்த்திக்ன்றவர் ஒரே இதாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு கார்த்திக் வகுப்பு போட்டு வெளியே போங்க எத்தனை கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தயவுசெய்து வகுப்பு போட்டு வெளியே போங்க உங்களை பிளாக் பண்ண சொல்லிட்டு வேணாம் ஒரு கமெண்ட் போடுறவங்க எனக்கு தெரியும் எந்த கமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லணும் எந்த கமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு வகுப்பு போட்டு வெளியே போங்க நூறு கமெண்ட்டாக அப்படி போடுவீங்க அடுத்த முறை அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்லைன் வகுப்புகள் பிரிமியம் வகுப்புலேருந்து இந்த எம் கார்த்தி என்பவர் தடை செய்யப்படுவார் இதுனா இந்த ஆன்லைனில் நடத்துகிற இந்த இந்த கமெண்ட்டு போடுற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நான் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சந்திரனை பற்றி இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எம் கார்த்திக் உங்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை இது மாதிரி அடுத்த கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக பிளாக் பண்ணிடுவேன் என்னுடைய நேரம் வீணாகுது
முட்டாள்தனமா ஆயிரம் கம்மெண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கிறீங்களே எப்படி படிக்கிறது யார் என்ன கமெண்ட் கொடுக்குறான்னு தெரியல கார்த்திக் வகுப்பு போட்டு வெளியே போங்க மற்றவர்கள் இப்போ புதுசாக கமெண்ட் போடுங்க இப்போ நான் நான் நடத்தினேன் இந்த சந்திரன் சந்திரனுடைய இந்த சந்திரனுடைய இதில் என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கிறத இப்போ திருப்பி என்னால் பேக் பின்னாடி பின்னாடி ஒரு ஒரு நபர் ஆயிரம் தடவைக்கு மேலே கமெண்ட் போட்டிருக்கிறார் அப்படியே பிடிச்சி ஓட விட்டார் போல் தெரியுது புதிதாக எதனா கமெண்ட் போடுங்க கார்த்திக் வகுப்பை விட்டு தயவு செய்து வெளியே போங்க ராகு லக்னத்தில் இருந்து லக்னாதிபதி உச்சம் பலன் ஐயா அட்மின் இந்த கார்த்திகோட நம்பர் இந்த கார்த்திகோட இமெயில் ஐடியை நோட் பண்ணிவிங்க இப்போதான் உங்கள் கமெண்ட்டுகள் வர ஆரம்பிக்கிறது புதிதாக கமெண்ட் போடுங்க வெங்கட ராமானுஜம் ரோஹித் சாய் குரு சுக்கரன் அமாவாசை சந்திரன் ரிஷபத்தில் சனி செவ்வ செவ்வாய் பார்வை இதை தானே இப்போ சொன்னேன் குரு சுக்கரன் அமாவாசை சந்திரன் ரிஷபத்தில் சனி செவ்வாய் பார்வை பாபத்துவம் தான் குரு சுக்கரன் அமாவாசை சந்திரனாலே அமாவாசை சந்திரனுடைய அமைப்புகளில் குருவும் சுக்கரனும் அமாவாசை சந்திரன் அமைப்பை பலம் இழப்பார் ஆக இந்த அமைப்பில் சனி செவ்வாய் வரும்போது கடுமையான பாபத்துவம் இப்போ நான் சொன்ன பாபத்துவத்தை அந்த அந்த இடத்துல பொருத்தி பார்த்துக்கங்க அந்த இடத்துல பாபத்துவத்தை பொருத்தி பார்த்துக்கங்க கமெண்ட் இப்போ போடுங்க நன்றாக புரிகிறது ஐயா இப்போ தான் கமெண்டே வருது ஆயிரம் கமெண்டாக ஒரு மனுஷன் போடுவான் ஜலனிகா கண்ணியில் உச்ச புதனுடன் ராகு சேர்ந்தால் என்ன பலன் எடுப்பது எவ்வளவு மார்க் கண்ணியில் உச்ச புதனுடன் ராகு சேர்ந்தால் உச்ச புதனுடன் ராகு சேரக்கூடாது டைவெர்ட் பண்ணாதீங்க நான் கேட்டால் ஒன்னே ஒன்று தான் அடுத்து குருவோட இது பண்ண போறேன் பொறுமையாயிருங்க நோ டவுட் மகேன் சிம்மத்தில் ராகு குரு ஓகே செந்தில் குமார் புரிஞ்சுக்க நான்காம் இடம் பாபத்துவமானால் கல்வியை தடை செய்து வேலை விஷயமாக வெளியே அனுப்பு வெளிநாடு அனுப்புவார் கரெக்ட் கரெக்ட் சிவானந்தம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சிவானந்தம் நான்காம் இடம் பாபத்துவமானால் கல்வியை தடை செய்து வேலை விஷயமாக வெளிமாநிலம் வெளிநாடு அனுப்புவார் வெளிநாடுன்னு கொடுத்துருக்கிறீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் இப்ப இடத்துல நான்காம் இடம் பாபத்துவமாக இருந்தா கல்வியை தடை செய்வார் எப்படி கல்வியை படிக்க போவார் கரெக்டா தட் இஸ் த ப்ரடிக்ஷன் சிவானந்தம் உண்மையில பாராட்டுகள் நான்காம் இந்த ஒன்பதாம் இடம் உயர்கல்வி இதெல்லாம் சும்மா டுபாகூர் ஒன்பதாம் இடம் இந்த கல்வி கீழ்நிலை கல்வி பத்து பன்னெண்டாம் இடம் வரைக்கும் தான் இது என்னது பள்ளி இறுதி கல்வி கல்லூரி படிப்புக்கு ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்கணும் இல்லை யார சும்மா இந்த எங்காத்துக்காரரும் பச்சேரி கச்சேரிக்கு போனார்ன்றதுக்காக எழுதி வச்சது கல்வி அமைப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக நான்காம் இடத்தோடு முடிந்து விடுகின்றன பண பணவோலையில் எழுதி வச்சுட்டான் யாவனா ஒருத்தன் எழுதி வச்சிட்டான்றதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க அதெல்லாம் தப்பு எத் இந்த தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆயிரம் முறை யோசிப்பேன் ஆயிரம் ஜாதகங்களையாவது பார்ப்பேன் ஆயிரம் ஆதிபத்திய காரகத்துவ அமைப்புகளை உறுதி செய்து கொண்டுதான் சில விளக்க நூல்களை சில மூலத்தில் உள்ள இடைச்சொருள்களை பத்து பொருத்தம் போல குப்பைன்னு சொல்றேன் இந்த இடத்துல சிவானந்தம் கொடுத்த கமெண்ட் மிக சிறப்பு என்ன மிக சிறப்பு கமெண்ட் போடுங்க இந்த கார்த்தி வெளியிட்டாருன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஆயிரம் கமெண்ட் போட்ட கார்த்தி சந்திராசு சவுண்டு எயிட் மினிட்ஸ் அவுட் எனக்கு புரியல அந்த வெங்கட வெங்கடேஸ்வரன் கற்பகத்துடைய கமெண்ட் எனக்கு புரியல இந்த ராகு சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர் ஆக்குவாரா சிடி நாகலட்சுமி சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர் அப்படின்றதுக்கான சுபத்துவ அமைப்புகளை குரு சனியோடு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் ராகு திசை இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர்னாலே குரு சனி திசை தசை அமைப்புகளும் வந்துடும் சுப்ரீம் கோர்ட் லாயருடைய ஜாதகம் கூட நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட ஜாதகமோ சுப்ரீம் கோர்ட் லாயரோட ஜாதகமோ பிரிமியம் வீடியோவில் போட்டிருக்கிறோம் போய் பாருங்கள் ராகு அதை தீர்மானிப்பதல்ல தசாநாதனாகத்தான் ராகு தீர்மானிக்க முடியுமே தவிர பாருங்க அருமையாக ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை கேட்டீங்க பாருங்க என்ன கேட்டீங்க சிவானந்தம் அழகாக கேட்டார் நான்காம் இடம் பாபத்துவமானால் கல்வியை தடை செய்து வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புவார் வெளி மாநிலத்துக்கு அனுப்புவார் வேலை செய்கிறதுக்கு அனுப்புவார் சுப்ரீம் கோர்ட்டை நீதிபதி ஆக்கக்கூடியவர் குருவும் சனியும் தான் ராகு இல்லை அதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை ராகு திசை நடக்குது அவர் வேறு மாதிரியார் அந்த இடத்துல ராகுவிற்கு குருவின் சனியின் தொடர்புகள் இருக்கலாம் 
ராகு ஆக்குவதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் லாயரா குருவும் சனியும் தான் ஆக்குகிறார்கள் அதிபத்தியம் காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட தெரிஞ்சிடலாம் ஐயா அற்புதமான வகுப்புங்க ஐயா மிக மிக அற்புதமாக செய்கிறது சரி ஓகே இதுவே லக்ன ராகுவாக இருந்தால் இருங்க இந்த இப்போ லக்ன ராகுவா விளக்குறேன் லக்ன ராகுவாக இருக்கிறது நல்ல கேள்வி குரு உச்சத்தில் மீன தனுசு லக்னத்தில் போட்டுருவோம் அருமையான விளக்கம் பாலகோபி பாருங்க இப்போ தான் உங்கள் கமெண்ட் வருது ஒரு மனுஷன் ஆயிரம் கமெண்ட்டாக போடுவார் ஆயிரம் கமெண்ட்டுங்க சீரியஸாக சொல்கிறேன் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஆயிரம் கமெண்ட் போட்டிருக்கிறார் ஆயிரம் கமெண்ட்னா பத்து பத்து கமெண்ட்டுகளாக எனக்கு வரும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து 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 கமெண்ட்டுகளை எனக்கு வரும் நூறு பேஜ் நான் பின்னாடி போகணும் இந்த ராகு சுப்ரீம் கோர்ட் லாயராக இன்றும் உங்களுக்கு சந்திராசம் ஆமா ஆமா நேத்தே டிஸ்டர்ப் ஆயிட்ட இன்றும் உங்களுக்கு சந்திராசம் நேத்தே பெரிய பிரச்சனை நேத்து பெரிய பிரச்சனை ஏண்டா இப்படி கோவப்பட்டேன்னே தெரியல நேற்று அப்புறமா வீட்டில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்களை சந்திராசமாக வாய வச்சுட்டு கவனிருங்கண்டு நேற்று ஒரு ஒரு சிறிய தவறு செக்யூரிட்டி கிட்ட பெரிய பிரச்சனை பெரிய சண்டை பிடிச்சி நான் தான் அப்படி என்ன நடந்ததுன்னே தெரில அந்தளவுக்கு பிடிச்சி கோவப்பட்டேன் நேற்று மத்தியானம் இதே நேரத்தில் அப்புறம் வீட்டில் சொன்னாங்க எல்லா சண்டையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு சந்திராசமாக பார்த்துருங்க ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு டென்ஷன் ஆகிறீங்க நாங்கள் பார்த்தீங்களா சந்திராஷ்டமம் தேய்பரை சந்திராஷ்டமம் யாரையும் விட்டு வைக்காதுன்றதுக்கு நானே ஒரு உதாரணம் நேற்று இந்நேரம் என்னுடைய ஃப்ளாட்டுடைய செக்யூரிட்டி கிட்ட பெரிய பிரச்சனை அவங்க பண்ணது தப்பு கடைசியில் நான் இன்னைக்கு காலையில் நேற்று நைட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஃப்ளாட்டுடைய நிர்வாகிகள் எல்லாம் சாரி சார் பெரிய தப்பு நடந்து போச்சு ஆனால் நீங்கள் சொன்னது அப்புறமா நாங்கள் உணர்ந்தோம் தயவுசெய்து இதை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு மன்னிப்பு கேட்டாங்க ஆயினும் சந்திராசமும் சந்திராசமும் தான் எதுக்கு இவ்வளோ தேவையில்லாமல் கோவப்பட்டேன் அப்படின்றது இப்போ புரியுது நந்தகுமார் சின்ன நந்தகுமார் இன்று உங்களுக்கு சந்திராசமும் குருவே கோவப்படாதீர்கள் கண்டிப்பாக 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 சரி அப்போ சரி நன்றாக புரிகிறது ஜனனிகா இதுதான் ஒரு ஒரு இடத்துல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அது ஒரு ஐம்பது சதவிகிதம் அறுபது சதவிகிதமாக அது புரிஞ்சதுனா எனக்கு ரொம்ப பெருமை என்னுடைய என்னுடைய சொல்லிக் கொடுக்கும் திறன் சற்று அதிகம் என்பது எனக்கே தெரியும் நான் தம்மட்டை அடிச்சுக்க வேண்டாம் கருவம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த சொல்லிக் கொடுக்கும் திறனுக்கேற்ப எதிரே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இத்தனாயிரம் பேர் இருக்கிறீங்க நீங்கள் பாதி அளவுக்காக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்னுடைய ஜென்மம் சாபலி மடைஞ்சன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா கண்டிப்பாக அதுவும் ராகுவை பற்றி பேசும்போது பேசிக்கொண்டே போகலாம் ராகு கண்ணிக்க சிக்கலான சுவாரஸ்யமான கிரகம்னு ரெண்டே வார்த்தையில் முடிச்சிடுறேன் ஆக இந்த அமைப்புகளில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் சரி ஓகே ஓகே இப்போ குருவுக்கு போயிடலாம் குருவுக்கு போயிடலாம் குருவுக்கு போயிடலாம் போகிறோம் உங்களுடைய கமெண்ட்டுகள் எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டு போயிடலாம் அருமையான விளக்கங்கள் பாலகிருஷ்ணன் ஜி பெங்களூர் பாலகிருஷ்ணன் தானே உங்கள் கமெண்ட் ஒன்றும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது இனிமேல் கமெண்ட் கேட்க மாட்டேன் நீ பெருமையை முடியல தானே கொடுத்தீங்க ஏன் கமெண்ட் இதில் போடுறீங்க ஆசான கோச்சுக்கிட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது என் சீட்டில் வந்து நின்று பாருங்கள் இத்தனை ஆயிரம் பேர் கமெண்ட் போடுறீங்க பெங்களூர் பாலகிருஷ்ணன் உங்களை தான் அருமையான விளக்கங்கள்னு கமெண்ட் போடுறீங்க பிரிமியம் வீடியோலன்னா கமெண்ட் கொடுத்துருக்குறீங்க இனிமேல் கேள்வியே கேட்க மாட்டேன் கேட்காதீங்க எனக்கா நஷ்டம் உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் எனக்கெல்லாம் நஷ்டம் இல்லையே ஏன் நஷ்டம் என் என் இடத்துல வந்து உட்காந்து பாருங்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் கமெண்ட் கேட்குறீங்க என்னுடைய நேரம் என்ன என்னுடைய நிலைமை என்ன ஒரு கமெண்ட்டுக்கு பதில் கொடுக்குறதுனா கூட ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் எத்தனை பேருக்கு நான் கமெண்ட்டுக்கு பதில் கொடுக்குறது அதுக்கு தான் நான் ஒட்டுமொத்தமாகவே ஜோதிடத்தை விளக்குகிறேன் தனிக்கவனம் என் மேல் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நியாயமான ஆசை எனக்கு புரியும் ஆனால் என்னுடைய நேரத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா பெங்களூர் பாலகிருஷ்ணன் கமெண்ட் வந்தது இனிமேல் கமெண்ட்டே கேட்க மாட்டேன்ட்டு பிரிமியம் வீடியோ இனிமேல் கமெண்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் சந் தௌசண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஆர் சந்த்ராஸ் சவுண்ட் எயிட் மினிட்ஸ் அவுட் எத்தனை நிமிஷம் பின்னாடி போகிறது மன்னிக்கவும் குருஜி ராகு மத்திய அரசு பண்ணி தருவார் என்று சொன்னீர்கள் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஆமாம் ராகு ஆமாம் சிட்டி நாகலட்சுமி ராகு மத்திய அரசு பண்ணி தருவார் மத்திய அரசு பண்ணின்றது வெளி மாநிலங்களில் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சால் தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்ய போகிறீங்க ராகு வந்து என்ன பண்ணுவார் ராகு திசை வந்தது இந்த மாதிரி கடகராக அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சுபராக வரும் பொழுது மத்திய அரசு பணியில் தான் இருப்பீங்க ஏன்னா வெளி மாநிலம் வெளி தூர இடங்களில் போய் பணியபடியக்கூடிய ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள் உருது பேசும் வேறு தமிழை தவிர வேறு மாநில பேசுகிற அமைப்புக்கு ராகு சரியா சரி கரெக்ட் குருஜி மை எல்டர் பிரதர் ஜாதகத்தில் ஃபோர்த் ஹவுஸ் பாபத்துவம் எஜுகேஷன் ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்ட் குருஜி
எக்ஸலண்ட் கமெண்ட் யார் அது மாணிக்கம் நாராயணசாமி மணிமாறன் நாராயணசாமி மணிமாறன் நாராயணசாமி எப்பயாவது சில நேரங்களில் அற்புதமான கமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்க இந்த கமெண்ட் உண்மையிலே கல்விக்கு நான்காம் பாவகம் பாவகத்தின் அடிப்படையில் நான்காம் பாவகம் ஆனால் அதை பொருத்தி பார்க்கறது மிதனமும் கண்ணியும் மிதனம் ஞானம் கல்வி அறிவு எத்தனை இடத்துல சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்படித்தான் பொருத்தி பார்க்கணும் மிதனம் எப்படி இருக்கிறது கல் கல்வியை குறிக்கக்கூடிய கண்ணி எப்படி இருக்கிறது ஞானத்தை குறிக்கக்கூடிய மிதனம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் இந்த இடத்துல நான்காம் பாவகத்தை நீங்கள் இணைத்து நான்காம் பாவகாதிபதியையும் புதனையும் இணைத்து தான் அவருடைய கல்வி தகுதியையும் அறிவு தகுதியையும் ஞான தகுதியையும் நீங்கள் வந்து அதை இது பண்ண முடியும் ஆக இப்படித்தான் இந்த இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு கடுமையான கஷ்டம் தேரிக்கலாக வர்றதுக்கு ஜோதிடம் சுல சுலபம் அல்ல பயங்கரமான பன்னெண்டு வருஷம் சாதாரண கல்வியை ஒரு ஏட்டு கல்வியை படிப்பதற்கு கூட பன்னெண்டு வகுப்பு பதினஞ்சு வகுப்பு தாண்டுற இதில் பதினஞ்சு கிளாஸில் ஜோசியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லவே முடியாது அதனால தான் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சாஸ்திரம் இது அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரி ஓகே 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 லக்ன ராகுவா பார்க்குறேன் இப்போ அடுத்த வாரமும் ராகுவை பற்றி வேண்டுமென தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆமாம் இப்படி தான் நூறு கிளாஸ் ராகுவை பற்றி போனாலும் ஆனால் ராகுவை பற்றி சுற்றி சுழல்வது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்த வாரமும் ராகு ராகுவை பற்றி வர்றதுனால ராகு ராகு ராகுனாலே வந்துடுவீங்க எனக்கு தெரியும் இந்த ராகுக்குள்ளே வரும்போது தான் ஆதிபத்தி எங்கிதிபத்தி அப்படியே உள்ளே கொண்டு வரணில்ல அடுத்த வாரமும் ராகுவை பற்றி கேட்டுக்க கண்டிப்பாக இப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக போடுவீங்க ஆமாம் அடுத்த வாரமும் ராகு கொடுங்க ராகு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நன்றாக புரிகிறது குருஜி ஸ்ரீரங்கநாதன் மகேஸ்வரி நன்றாக புரிகிறது வணக்கம் குருஜி வயது எழுபத்தி ஒன்று ராமஸ் ராமசாமி ஆர் எழுபத்தோரு வயசா அருமையான வகுப்பு அசத்தி விட்டீர்கள் பிரபு பெங்களூரு சரி பரவாயில்ல கல்விக்கு புதுநிலையை பார்க்க வேண்டும் பாலகிருஷ்ணன் ஜி பரவாயில்ல பரவாயில்ல சரி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சரி இப்போது லக்ன ராகு அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் இருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு இது இது அது அப்படி ஒன்று உச்சகுருவை குருவை முடிச்சிருவோம் குருவை முடிச்சிருவோம் அடுத்த வாரமும் இப்போ ராகுக்கை பற்றி அடுத்த வாரம் என்ன ராகுவை பற்றி அப்படிங்கிறதுல இந்த இப்போ இந்த கார்த்திக்னு ஒருத்தருக்கு ப கொடுத்தாரு அப்படி என்ன ஆயிரம் கமெண்ட்டு கொடுத்தாரு ஆயிரம் கமெண்ட்டா என்ன தான் கொடுத்தாரு வாசிப்போமே திட்டிட்டேன் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது நிஜமாகவே ஆயிரம் கமெண்ட்டு எங்கே போகிறது நூறு பே நூற்றி நூற்றி இருபது பேஜ் வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் இருபது பேஜ் தான் இரநூறு கமெண்ட்டு நீங்கள் மற்றவங்க கொடுத்துருப்பீங்க அவர் மட்டும் ஆயிரம் கமெண்ட்டு தொள்ளாயிரம் கமெண்ட்டு கொடுத்துருப்பார் இந்த கா எம் கார்த்திக் ஐயா கடகத்தில் ராகு உச்சக்குருவுடன் சேர்ந்திருந்து மகரத்தில் சனி அவரை பார்த்தால் ராகு எப்படி பலந்துருவார் அவர் ஜாதகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் பிறந்திருக்கிறார் கடகத்தில் ராகு கடகத்தில் ராகு சேராதே கடகத்தில் ராகு உச்சகுருவோடு சேர்ந்து சனியோடு சேர்ந்தாவா இங்கே கேது இருந்து ராகு இருந்தால் சனி ராகு இங்கே சேர்ந்தால் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று கடகத்தில் ராகு உச்சக்குருவின் உச்சகுருவுடன் சேர்ந்து மகரத்தில் இருந்து சனி அவரை பார்த்தால் ராகு எப்படி பிளந்துருவார் முதலில் கெடுதல் செய்து விட்டு பின்னர் அதை அத்தனையும் தீர்த்து வைப்பாரா சுபத்துவ காரணத்தினர் இது ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சே கேட்கக்கூடாதா தனி மனித ஜாதகத்தில் பலன் கேட்குறதுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிறனால தான் அதை கேட்குறீங்க கார்த்திக் உங்கள் ஜாதகத்தில் இதை தான் நான் விரும்புகிறதே இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை ஒரு மாதிரியாக அனைவருக்கும் பொதுப்படையாக விளக்கிக் கொள்ளக்கூடிய அமைப்பில் உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிற நிலையை அப்படியே பதிலாக கேட்குறீங்க ஆன்லைன் வகுப்புகளில் தனி மனித ஜாதகத்தை பலன் சொல்கிறதுக்கு இல்லவே இல்லை அதை நான் ஒற்றை வெறியில் சொல்ல முடியாது எப்படி வந்து ஒரு ஜாதகத்திற்கு அத்தனை அமைப்புகளையும் சேர்த்து பொருத்தி பார்க்குறேன் இப்போ அந்த ஆயிரம் கமெண்ட்டு கொடுத்த ஆயிரம் கமெண்ட்டு உங்கள் பேர் நெகட்டிவாக என் மனசில் பதியுது எம் கார்த்திக் ஆயிரம் கமெண்ட்டு கொடுத்த இந்த கார்த்திக் இந்த இடத்துல சனி இந்த இடத்துல குரு ராகன் கேட்குறாரு இந்த இடத்துல குரு ராகன்றது இந்த இடத்துல குரு ராகு இப்போதைக்கு இல்லையே குரு கேது தானே இருக்குது என்னத்தை போங்க சரி இப்போ உச்சக்குருவின் வீடு லக்னா இந்த இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பரவாயில்ல பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நான் நடத்திடுறேன் இந்த இடத்துல தனுசு லக்னம் இந்த இடத்துல லக்னம் பாதிக்கப்படுகிறது 
இந்த இடத்துல லக்னம் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல ராகுதிசை வந்தா கண்டிப்பாக உச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் சுபரின் வீட்டில் இருக்கிறார் என்கின்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் நல்லாவே இருக்கும் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியே உச்சமாக இருக்கிறார் ஐந்து ஒன்பது குடையினுடைய அமைப்புகளையும் பார்க்க வேண்டும் ஐந்து ஒன்பது குடைய மூளை நல்லா இருக்கு செய்யறதுக்கு கை முண்டையா இருக்கா முல்லையா இருக்கா கால் நடமாகுதா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களும் கெட்டு போகாத அளவில் இருக்கின்ற அமைப்புல இங்கே ஐந்தாம் அதிபதி செவ்வாயாகவும் ஒன்பதாம் அதிபதி சூரியனாகவும் வருவார் ஜாதகத்தினுடைய ஒரு ஒளித்தன்மையை பொறுத்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு மிகப்பெரிய நல்ல யோக பலன்களை கண்டிப்பாக செய்வார் தன்னுடைய திசையில இந்த இடத்துல இருக்கிற ராகு குருவாகவே செயல்படுவார் இவருக்கு குரு தசை முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அர்த்தம் முப்பத்தி நாலு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் ராகு திசை பதினாறு வருஷம் குரு திசை ஆக இந்த இடத்துல எட்டாம் இடத்தில் அவர் மறைந்திருந்து என்ன என்னுடைய எட்டு பன்னெண்டு சுபத்து விதி தனுசு லக்கணம் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்து விதி அப்போ இந்த இடத்துல வந்தவனை ராகு என்ன பண்ணுவார் சர்வ நிச்சயமாக மற்ற அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒருவேளை இங்கே செவ்வாய் இருந்து எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவம் பாவத்துவம் குறைவாக இருக்கின்ற நேரங்களில் இந்த இடத்துல சனி இருந்து இப்போ என்ன பண்ணுவார் இங்கே பாவத்துவமாக இருக்குன்னா வெளி மாநிலம் வேலூரில் பிறந்தவரை பெங்களூர் கொண்டு போவார் வெளி மாநிலம் அருகு மாநிலம் தூத்துக்குடியில் பிறந்தவரை சென்னைக்கு கொண்டு வருவார் தூத்துக்குடியில் பிறந்தவரை சென்னைக்கு கொண்டு வருவார் செவ்வாய் சனி அமைப்புகள் இந்த இடத்துல எட்டு பாபத்து பனிரெண்டு பாபத்துவமாக இருக்கிறது ஆயினும் குருவால் புனிதப்படுகிறது தனிச்சு இந்த இடத்துல எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் இந்த இடத்துல பனிரெண்டாம் இடத்தை குரு சுக்கரன் இருவரும் பார்க்கிறார்கள் பனிரெண்டாம் இடம் காலியாக இருக்கிறது ஜாதகத்தின் மற்ற நிலைகளுக்கு ஏற்ப இவர் நிச்சயமாக வெளிநாடு போகிறார் வெளிநாட்டிலேயே செட்டில் ஆகிறார் இதற்கு வருடம் இந்த குருதச வரு வரக்கூடிய அமைப்புகள் இப்ப இந்த இடத்துல எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் வந்துருச்சு இதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கணும் ராகு திசை வரைக்கும் முன்னாடி சந்திரன் செவ்வா இருக்கணும் அந்த சந்திரன் செவ்வா கல்வி அமைப்புகள்ல வரணும் ஒரு இருபத்தி நாலு இல்லை இல்லை இயல்பாகவே இந்த இப்படி வச்சுக்குவோம் சந்திரன் மேஷத்தில் இருக்கிறார் இப்படி வச்சுக்குவோம் இது சரராசி அமைப்புகள்ல இருக்கு அப்ப இந்த சரராசி அமைப்புகளில் எட்டு மணி ரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவ தன்மையோடு இருக்கும் பொழுது சந்திர திசையிலேயே இவருக்கு வெளிநாட்டு அமைப்புகள் ஆரம்பித்து விட்டன இவர் வெளிநாட்டு குடிமகனாக இவருடைய வேர் இவருடைய குழந்தை இவருடைய மனைவி இவருடைய கணவன் அனைவருமே வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஜாதகத்தெல்லாம் பாருங்க சென் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் சென் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் தனுசு லக்கணம் இந்த இடத்துல பங்கங்கள் இருக்கிறது அரசு அதிகாரியாக இப்போ சொன்னாங்கல்ல மத்திய அரசு பணி இந்த இடத்துல சனி செவ்வாய் இருக்கிறது எட்டாம் இடத்தோடைய இங்கேயே சனி சேர்ந்திருக்கிறது ராகு சேர்ந்திருக்கிறது இங்கே லக்ன ராகவை பற்றி தான் பேச்சு இங்கே சனி செவ்வாய் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கின்றன பன்னிரெண்டாம் இடம் பங்கப்பட்டிருக்கிறது பன்னிரெண்டாம் இடம் பங்கப்பட்டால் வெளி மாநிலம் மத்திய அரசு பணி இது போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும் அப்போ இங்கே உச்ச குரு அமைப்பு புரிஞ்சு போச்சா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இப்போ இது இந்த இடத்துல மீன லக்கணத்துக்கு போட்டுருவோம் ஏன்னா இது எட்டாம் இடம் இப்போ இது அஞ்சாம் இடமா வரும் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ராகு உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்து உச்ச குருவின் பார்வையிலும் இருப்பார் ஆனால் லக்னத்தை கெடுப்பார் இந்த ராகு திசையும் சிறப்பான திசை கூடுதல் சிறப்பான திசை நீச்ச சுக்கரன் தான் பார்க்கிறாரு நல்லது ஆனால் மற்ற அமைப்புகள் வலுவாக இருக்க வேண்டும் உச்ச குருவும் வலுவாக இருக்கிறார்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஐந்தாம் அதிபதியாகிய சந்திரன் உச்சன்னே போட வேண்டாம் இப்படி நீச்சமாக இருந்தாலும் ஒளித்தன்மையோடு இருக்கணும் ஒன்பதாம் அதிபதியாகிய செவ்வாய் வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த அமைப்பின் அடிப்படையில் உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்து உச்சனின் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ராகு லக்ன ராகுவாகவே இருக்கிறார் இன்னும் ஒன்னையும் போட்டுட்டுமா லக்ன ராகு இப்போ லக்ன அமைப்பில் இதாக தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா இப்போ லக்னம் இல்லாமல் ஒரு அமைப்பு போடட்டுமா உச்சனின் வீடு பத்தாம் வீடுன்னு போடட்டுமா பத்தாம் வீட்டுனா இப்போ வந்து எட்டு பன்னெண்டே வேண்டாம் வேறு மாதிரி போடலாம் கும்ப லக்கணம் போட மகர லக்கணம் போடலாமா ஆ உச்ச குரு ஆ மகர லக்கணம் போடலாம் மகர லக்கணம் போட்டுட்டு ராகு ராகு இங்கே தான் இருக்கணும் மகர லக்கணம் போட்டு மூணாம் இடம் போடலாமா ஆ மூன்றில் அமர்ந்திருக்கிறார் இதுவும் நல்ல அமைப்பு தான் இப்போ இந்த உச்ச எப் எப்படி இருந்தாலும் மீனத்தில் உட்காந்தா உச்சனின் வீடு உச்சனின் பார்வைன்னு வந்துடும் இப்போ இங்கே இருந்தால் மறுபடியும் பன்னெண்டாம் இடத்தை போடணுன்றதுனால மூன்றாம் இடத்தை போடுறேன் 
மூன்றாம் இடத்தில் ராக இருக்கக்கூடியது நல்லது இல்லையா மூன்றாம் இடம் என்கின்ற அந்த உபசயஸ்தானம் ராகுவிற்கு நல்ல வீடு இல்லையா உச்சனின் வீட்டில் அமர்கிறார் இங்கே ஒரு நிலையில் பாருங்க அருமையான யோகமைப்பா லக்னத்தை பார்க்கிறாரு லக்னாதிபதியவும் பார்க்கிறாரு இந்த ராகதிச ஓகோன்னு செய்யும் இதெல்லாம் மத்திய அரசு பணி தான் இது அருமையான மத்திய அரசு பணி சரி இங்க இருங்க புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை சூரியன் உச்சம் சூரியன் உச்சமாகி பத்தாம் இடத்து பார்க்குது லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் லக்னம் வலுவாக இருக்கிறது சிம்மத்தின் சுபத்துவமும் பாவத்துவமும் இங்கே தேவையே இல்லை சரி சிம்மத்தில் செவ்வாய் உக்காண்டார் சிம்மத்தில் செவ்வாய் உக்காரது அதிகாரம் உள்ள அமைப்பு மத்திய அரசு பண்ணின்னு சி டி நாகலட்சுமி கேட்டோம்னா அந்த அமைப்பையே ஞாபகம் வருது எட்டில் செவ்வாய் மறைகிறார் தேவையில்லை சிம்மம் அதிகார கிரகமான செவ்வாயின் ஆளுமையில் இருக்கிறது சிம்மாதிபதி உச்சமாகி பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறார் திக்பலத்தை இழந்திருந்தாலும் ஸ்தான பலமான நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறார் திக்பலத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் ஸ்தான பலத்தை அடைந்திருக்கிறார் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போரும் இல்லையா சிம்மம் பாபத்துவமின்றி செவ்வாய் அதிகார கிரகத்தின் அமைப்பில் இருக்கிறது இது அதிநட்பு வீடு இங்கே எட்டில் செவ்வாய் மறைஞ்சிட்டார் அதெல்லாம் சும்மா சிம்மம் இங்கே நல்ல நல்ல விதம் சிம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் குறைந்த அளவு சுபத்துவன்றது அடிக்கடி வகுப்புகளில் சொல்லியிருக்கிறேன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த அமைப்பில் உச்சகுரு லக்னத்தை பார்க்க உச்சகுரு லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியை பார்க்க சிம்மம் சுபத்துவமாக ஆறாம் அதிபதி பரிவர்த்தனை அமைப்புகளில் புதன் சக்கரன் பரிவர்த்தனை அமைப்புகளில் இருக்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ராகதச வரும்போது இவர் கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் துறைகளில் பெரிய ஆபிசராக இருப்பார் சனியின் அமைப்பு சனி இங்கே கூடுதல் சுபத்துவமாக இருக்குது ரயில்வேயில் இருக்கிறாரு வேளாண்மை துறையில் இருக்கிறாரு நிலக்கரி நிலக்கரி துறையில் இருக்கிறாரு மத்திய சனியின் துறை என்ன இங்கே யார் சுபத்துவமாக இருக்கிறது சனி வேளாண்மை அமைப்பில் இருக்கிறார் கல் மண்ணு தொல்பொருள் கல் மண்ணு இதில் இருக்கிறாரு நிலக்கரியில் இருக்கிறாரு ரயில்வேல இருக்கிறார் இதெல்லாம் இந்த அமைப்பு தானே இப்ப இந்த இடத்துல உச்சகுருவாக இருக்கக்கூடியவர் குருவின் பார்வை ஏழாம் இடத்து குரு லக்னம் லக்னம் சுபத்துவமானாலே நீங்க பெரியாளா இருக்கணும்ல மத்திய அரசுல உயர் பணியாக இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அடுத்த வாரம் ராகுவ தொடர்வோம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்